buongiorno a tutti quest'oggi talk show dedicato a Loki l'ultima serie tv della Marvel oggi abbiamo tanti ospiti tra una quindicina di minuti cominciano ad arrivare i primi e teoricamente mi sa che oggi ci riempiamo subito ci riempiamo subito ad arrivare tutti subito quindi sarà, sarà una, una, una bella una bella cacciara una bella cacciara si parla si scoprono cose ci sarà anche il doppiatore David Chevalier, il doppiatore di Loki e di tante altre, tante altre cose. Se non avete visto la serie, vi sconsiglio la visione di tutto ciò. Correte a vedere questa serie. Oh, abbiamo... Allora, abbiamo il primo ospite. Diamo il benvenuto al primo ospite del giorno. Adrian Calel. No, la domenica no. brutta. Buon, no, buongiorno. Eh, Jimmy. Eh, eh, sei assonnato. Sono un cazzo. Qui hai tutto. Sei assonnato? Eh. Cioè, non, sei, non no, sei in realtà carico. sono... Ma non è che sono assonnato, è che la domenica mattina uh -huh, non sacra. ho voglia di vivere. Mm, ok. No, non è che, è che proprio il mio cervello è preimpostato sullo svegliarmi e fare schifo. E niente, quindi io direi che possiamo anche iniziare così diamo una, uno sprint uh, e, e, e voliamo. Un, uno sprint a questa, a questa giornata. Uh, ovviamente, cioè, hai visto Loki. Chiaramente. No, no, sono, sono venuto qui a parlare. Per, ho detto, eri vediamo, curioso, dice... volevo, fare una no, volevo fare una challenge. Uh -huh. um, avevo uno, una sfida in mente, okay. ovvero parlare della serie senza aver visto la senza serie. Senza averla vista, okay. ma cercando di non farlo capire agli altri. Poi però mi ha detto che Vittor Laso non c'era, e quindi ho perso, ho perso interesse. Ho detto, no, <ride> poi do, do... Ecco, almeno qualcuno che ne sa qualcosa <ride> ci deve... No dai scherzo scherzo Un saluto a Victor che oggi ripeto Per chi fosse arrivato dopo oggi Victor non poteva Perché c'è il Bandana. Rimini Comics E lui è presente al Rimini Comics Quindi purtroppo, purtroppo è assente eh. Comunque allora L'argomento del giorno Loki Che, che, ne, eh, pensi? che ne pensi? Che ne pensi? Dimmi mia, un po' prima impressione La luce una luce che sono nel, nel buio Nell'oscurità Vai vai Allora penso che allora, indubbiamente fra le serie che abbiamo visto, fra le tre dell'MCU fino a questo mm -hmm. punto, penso sia stata la mia preferita e quella che ho ritenuto più di qualità, mm -hmm. um, anche perché, cioè, non che le altre non lo fossero, per esempio, secondo me Falcon and the Winter Soldier era... andava benissimo, mentre invece Vision, come ben saprai, l'abbiamo discusso a lungo, mm -hmm. aveva un po' quei problemi sul finale, che il fi finale era un po' underwhelming, e, e ti lasciava un po' quella marina in bocca qui per fortuna questa cosa non c'è stata anzi Direi proprio come, come ho detto eh, come ha ho ribaltato detto le volte, aspettative io, esatto io diciamo che avevo proprio guardando quello che era successo con WandaVision avevo le, le aspettative mm. non basse ma dicevo le tengo sotto non la media ti volevi illudere no? Le, dopo esatto, l'effetto Mephisto detto... cioè, eh... esatto esatto io ho detto non mi metto non mi imposto eh, quello che mi danno mi danno e poi quello che mi hanno proposto è stata effettivamente una figata che mi ha, mi ha colto la spro... cioè sì sprovvista più o meno perché comunque sì, diciamo, sì. Kang io la... era l'unico L'unica cosa, infatti, che ne avevo parlato anche con Andrea, che io gli avevo proprio sentito questo messaggio, ho detto, guarda, se c'è qualcosa su cui voglio, lascia voglio lasciare una porticina aperta e sperare che si ci sia, è Kang. Null'altro, niente, solo lui. E poi, infatti, e infatti è stato, stato così. soddisfatto. Sì, sì, esatto. Oh, nuovo, nuovo ospite! Nuovo mm. ospite, per la prima volta qua, qua in stream, non l'abbiamo mai avuta, date il benvenuto a Giulia! Ciao! Buona domenica! Ah, carissima! Buongiorno! È un nuovo buongiorno. set questo! Eh, infatti, dove, dove sei? Cioè, <ride> le mie realtà crollano, Giulia, porca miseria! Dove sei Rock? Ul... Dici Pippo Baudo! È qua The Rock! The Rock c'è, The Rock da viaggio! È in miniatura! Eh sì! È, incre è incredibile questa cosa! Cioè, Giulia, tu sei sempre Ma in che preparata, senso da viaggio, oh. scusa? Dove, dove sei? Non sei a casa? Sono... No, non sono a Milano, sono a casa dei miei genitori in Liguria. Ah, e quindi... c'è tipo la versione mignon del tuo sfondo. <ride> Questa cosa è fantastica. Vi Questa saluta. È fantastica. Vi Un saluto saluta. a The Rock. C'era mancato, c'era mancato. Nuovo ospite del talk show, improvvisato. Sì, sì esatto. Sì. E probabilmente farà promozione per Jungle Cruise, perché lo sta facendo ovunque per il nuovo film in uscita, perciò ad un certo punto eh. parlerà e prende lo spazio ma è The Rock quindi è normale ciao Ottimo. ciao a tutti <ride> buona domenica benvenuta avevamo appena iniziato a, a parlare di Loki ci eravamo appena lanciati uh, nell'argomento dicevi Adrian De... sì appunto no è quello che ho detto appunto che l'unica cosa su cui mi, mi lasciavo una, uno spiraglio di speranza era, era proprio Kang e da quel punto di vista diciamo che non sono, non sono stato affatto deluso anzi 
molto, molto sorpreso direi cioè... concordo Concordo, è stato un momento, è venuto giù mezzo soffitto di casa mia in quel momento lì. Mm. <ride> è che tra l'altro una cosa che, questo non è che mi abbia dato fastidio, però credo che sia un po' il problema nostro del, del seguire il dietro. Sì, è vero. Che io appena ho visto la to- però ho visto Jonathan Fly... Uh, F- Majors, no, okay. Majors, 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 scusami, Majors. L'ho subito detto, ok, lui, perché sapevo sì, esatto. che sarebbe Pure stato in Ant-Man. Pure io appena l'ho visto, è Kang, eh, cioè... Esatto. Eh. Que- quello è vero, è un, po', è un po' tipo la magia che si perde, no? Eh, esatto. Eh. Però vi dirò, sono riusciti a costruirla bene anche per noi nerd informati, cioè quello che è mancato al finale di Vanda Vision, perché ci aveva messo eh, tutti gli indizi che portavano a qualcuno, <coughs> Mephisto, e-, e poi non c'era, <ride> e- <ride> ed era la cattiva. Agatha Harkness che noi l'avevamo già cioè, scoperta nei trailer eh, sì, esatto. cioè, subito, subito in tempo zero quindi non c'è stata la sorpresa per noi, per noi fan nerd invece con Kang ah! ok ho detto eh, la mia <ride> direi proprio di sì pure io non, cioè, non ci puntavo proprio perché come hai detto te Adrian ma come hai detto anche te Giulia c'era l'effetto, l'effetto, io l'ho chiamato l'effetto Mephisto perché avevamo esatto, esatto. così alzato le aspettative riguardo quella, quella situazione lì che poi non si è minimamente realizzata proprio manco alla lontana non c'entrava niente che, che a quel punto dicevi boh ma ci devo credere che c'è un personaggio così grande dentro una serie e cazzo sì ah, io, eh. io direi non solo, non solo effetto Mephisto ma per quel tempo di guarda è stato anche un po' effetto power broker mm. um, perché ah. quello che io ho detto è stato nel, soprattutto nel, nelle ultime puntate ho cominciato a stringere le chiappette perché appunto stavano uh, ingigantendo troppo questo mistero del ah esatto. chissà chi è um, che c'è dietro il tutto e appunto io mi aspettavo una variante di Loki perché era la cosa più scontata sì, sì, anche sì. per tutto quel fatto che c'era quel Quella scena di Loki sì. re di Asgard nel trailer che poi alla esatto. fine non si, è, non si è più visto l'hanno tagliata e io, io mi aspettavo hanno quello detto che eh, era una scena che sarebbe dovuta essere presente nel primo episodio insieme alla scena tagliata di Trog, la Rotor Rana, quando okay. gli facevano sì. un recap di qualcosa, tipo l- con l- il proiettore, eh, gli dovevano far vedere questa cosa qui. Oh, e okay. c'erano entrambe okay. le scene, sia Trog che Loki Re. E poi però l'hanno tagliata. Ma, ma beh, anche, cioè anche se mi dicevano, sì l'abbiamo messa, ma poi, poi l'abbiamo girata e l'abbiamo messa nel trailer solo per sviarvi, io sarei stato più... più... Cioè, tu va bene, ricordate cioè... tipo Infinity War nel trailer eh, che c'era la Hulk, scena di tutti Mortacci loro che correvano sua... c'era Hulk e tutti loro che correvano eh, insieme esatto. mai vista quella cosa Zero. Non è, Zero. direi che non è la prima volta che facciano una cosa del genere però eh, tra che... l'altro King Loki l'hanno messo anche nell'ultimo poster Negli ulti, promozionale esatto. eh, in basso così sul trono a quel punto oh, se me hanno cominciato a dire buttiamocelo lì e, e sviamo cioè. boh <ride> Era, ma, come... no, ma ci voleva trollare, era per trollarci c'era... Di, di, oh. mattina. c'era anche un'altra scena in cui, in cui Loki tornava al... Uh, abbiamo un nuovo ospite, interrompo, nuovo, nuovo inserimento della giornata, <ride> benvenuto Mark Ciao, e... ciao. 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 Giulia, Giulia Mark, Piacere. Piacere, Piacere, Giulia. Ciao, ciao, sei ancora in trasferta ciao. vedo Guarda, io so, io ti ho detto che la domenica sono per te, io ovunque sono mi attrezzo per esserci, non, non importa. Vabbè, Chiaramente amore. non è la mia stanza, ma... Eh, no, ma vai, la, la tua è la tua, eh. È la eh. mia, la mia, va bene. Guarda, adesso quando torno a casa mia ormai me lo compro uguale, perché non è che non posso Perfetto. stare senza questo fenicottero. Perfetto, ma quelle bianche sono delle lucine o delle perle? Quelle bianche, no, queste sono... Aspetta, no, sono no. i nodi per muovere. Ah, sì, dai. No. Ah, no, lucine. Ah, no, lucine. Cioè. Dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Perfetto. Pazzesco. Guarda che ah, questa però... è tecnologia... La spengo perché penso duri un quarto d'ora, poi non credo abbia <ride> troppa autonomia. Ma... Di me? Ah, va bene. Ma so, eh, no, non ho capito. No, vabbè, fa... mi dispiace un pochino, però alla fine ognuno si diverte a suo modo, insomma. Ah, no, decisamente. <ride> Allora, Stati bene eh, per il resto, tutto a posto? Tutto a posto, sì, sì, sì. abbiamo un attimino iniziato a parlare, c'era Giulia che stavi dicendo, non mi ricordo cosa adesso... No, stavi dicendo tu, Io? stavi parlando tu Ho de- sì. Vedo che vi ascoltavate abbastanza Eh no, perché, bene, sì, bene. perché stavi, Stai parlando di Loki, di Loki Re di Asga. Asga. Eh, No, ma tu hai cominciato a parlare Giulia e ti ho detto ti interrompo al volo È no, vero, ha ragione sì, No, ha ragione, ah, ha ragione Jimmy Ha ragione Jimmy ah, sì, Scusate, eh, colpa mia, non volevo entrare Aiuto, in chat, qualcuno si dice un... L'aveva appena iniziato Era una cosa oh, Aiuto, scusate sono eh, boh, L'ho detto io Perché? No. Perché? Perché? Perché si domenica mattina, grazie a cazzo, no. io non sapevo dove <ride> no, 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 no. 
tranquillo. Vabbè, io sono no, sveglia alle era, sette era, Stavo parlando esatto. io. Che stavo dicendo? Eh, sì, sì. Era la Stavi dicendo che era tornato da qualche parte. Ah, ok, c'era anche un'altra scena. C'era okay. anche un'altra scena nei trailer in cui Loki eh, tornava nella torre degli Avengers. Si vedeva tipo Loki che si girava vicino oh. all'ascensore, sorrideva e c'era lo specchio della torre e degli mio. Avengers. Eppure quella cosa non l'hanno mai fatta vedere. Quello invece non l'hanno spiegato che fine ha fatto. E... Però... e tanti hanno detto che era e roba già che si stanno preparando per la, per la seconda stagione, ma a me sembra strano. L'ho pensato pure, però la cosa, così. l'abbiamo parlato prima, quello del Loki Re, invece hanno detto che è una scena tagliata, la dovevano unire alla scena eh, di Trog, la Thor Rana, ci, dovrebbe, ci sarebbe dovuta essere una scena dedicata a lui nel primo episodio. E dovevano unire ah. queste due cose, erano tagliate. Però poi l'hanno sfruttato per il marketing, quindi boh. Eh. Boh. Boh. Vabbè, <ride> ma... Tanto io non la percepisco come trollata. Dopo Ralph Boner, praticamente oh. io sono cioè, impermeabile a qualunque cosa. Quindi. Veramente. È veramente. Vero. Siamo delle persone fatte di callo. Proprio, <ride> dai, non, non... È stato no, un colpetto al niente. cuore. È stato un colpetto ma... al cuore quello. Lascia stare. Un super no, colpettone. A me il finale di, di, di Wanda mi aveva dato fastidio anche per altre cose. Però quella è stata, vabbè, quella è stata la roba che ci ha dato fastidio più di tutte, sicuramente. Però... Rimango comunque ancora infastidito da Hayward che se ne va e basta. Io ancora non riesco a farmi passare Hayward che se ne va, senza dirci perché ha iniziato tutta la sua battaglia. È vero. No, fa... ma sai perché... Allora, boh. io, io ti capisco, Mark, però devi tenere conto di una cosa che hai visto la... una puntata sbagliata. Infatti non so ah, se scusami. hai visto poi la, la, la versione modificata, <ride> che c'è <c'era> anche <ride> Doctor Strange. Sì, non so sì, se hai visto sì, il video esatto. di Jimmy. <ride> Su Doctor Strange <ride> che era nel finale l'ho visto, l'ho visto eh? che c'era quella specie di vetro che sì, scendeva sì. Ma... C'era una... oh, aspe... aspetta Strange. Doctor Strange 2 e ci sarà quella scena fidati sì. aspetta <ride> macchina... io sono fiducioso cioè a parte quel, tra quel coso traslucido ma la modifica degli alberi e della sì. vegetazione non ha senso ci sarà in Doctor Strange 2, tu non ci... All'inizio... Jim, io ti fico per te, guarda. A un certo punto così... attendo Doctor Strange 2 per avere la mia vendetta. Ci sarà Doctor Strange che arriva da Wanda. Io ci Arrivano credo. tutti insieme, c'è cioè lui, Mephisto... Ma... Sì, sì, a fare... sì, sì. Quicksilver, Qua, dai, stiamo andando che verso... veramente Quicksilver. io. Cioè, l'apicoltore stiamo che andando verso... Allora, con... Sia con te, con Doctor Strange, e con l'altro, con, con Andrea, con Spider-Man, dobbiamo, dobbiamo fare degli interventi alla, alla <ride> con voi, perché non è, non è possibile. Però direi... Ma io questo... quanto sono giallo? C'ho l'ippero. Vabbè, sì, è vero. Questa telecamera è, vera... è gialla. Non so perché questa è un telecamera... Simpson. L'avete visto a proposito no. il, il cortometraggio di Loki Simpson? Bellissimo. Ma è durato, sì. è durato 10 secondi. Non l'ho sì, attivato era tutto finito. post-credit <ride> poi, no? C'erano <ride> tutte le scene dopo. Sì, c'erano le scene dopo. Eh. È stato, dai, divertente. Però sì, sì. consiglio, secondo me, dovreste vedere prima Loki nel caso, eh. Perché comunque... Sì. Eh, sì, sì. potrebbe Questo essere beh, un po'... Sì, sì, sì. Sono citazioni, lì. No, cioè, siamo, siamo hip, siamo cool, siamo giovani. Esatto. Eh. <ride> Quindi ora mi sono un attimo perso. Allora, tu, eh, Adrian, hai detto la tua opinione in generale. Giulia pure più o meno. Chi è? Allora, io ti dico, è una serie un po' discontinua. Okay. Avrebbe dovuto avere due episodi di più, sinceramente, perché c'erano dei momenti in cui procedeva la trama orizzontale, poi si fermava, no aspetta dobbiamo approfondire Loki, allora approfondiamo lui, no aspetta dobbiamo far nascere la storia d'amore tra Loki e Silvio, ok facciamo quella, ok facciamo riprendere la trama orizzontale, era un po' Parli così. Parli dell'episodio di Lamentis. Tu no, tutta, tutta la serie, cioè si stuppava, okay. no? Non facevano, fa- non facevano progredire tutte le cose contemporaneamente, no, dovevano, pro- dovevano approfondire una cosa e stoppavano tutto il resto e così via, vabbè, e da questo punto di vista è stata un po' così, però sinceramente dopo quel finale lì, e poi ci sono stati dei momenti fighissimi, tipo classic Loki, cioè ne vogliamo parlare, old Loki di Richard D. Grant, mamma mia, ciao, che bello! Eh, io, io non me l'aspettavo bello, quando cioè, era carino il personaggio che ti facevano vedere, ok. Poi quando ha cominciato a fare l'illusione di Asgard, gloriosi propositi. Gloriosi propositi. Ciao, è proprio. stata veramente una bella, una bella puntata mm. quella lì. Sì, sì concordo. Quella è stata fighissima. Cioè, eh, hanno giusto che la quinta sia per quella, quella puntata. puntata. Sì, eh, esatto, quello che lì... ho visto anch'io. Sì, sì perché a livello di effetti no. speciali. E poi l'ultima hanno, hanno chiacchierato per 40 minuti che andava benissimo. Io ho amato l'ultima puntata, eh, per mm-hmm. carità. Però non c'era niente. Quindi tutti, tutti i soldi, tutti gli effetti speciali sono diversi. Tutti là, no, più, che altro, più che altro, cos'era la seconda puntata? Vanno nel futuro un cazzo di supermarket e l'Inps sotto casa mia. E <ride> perché si vede che poi sono tenuti il budget, appunto, come detto tutto, tutto per quella puntata. Bellissimo. Per Sai cos'è? A me è piaciuto anche il corridoio di Pompei, perché mi dava proprio mm-hmm. quella, 
por atitudine nei mezzi della sì. fantascienza brit e mi, son, mi ricordava tantissimo Doctor Who e quindi io, a me è piaciuto tantissimo sinceramente eh sì, perché... la attitudine. Pompei era la fine di una strada di periferia. Sì, esatto, una cosetta esatto, minuscola bellissimo. con un green screen dietro, chiaramente, e ci hanno buttato esatto. un vulcano che, che eruttava. Eh. Stupendo, a me è piaciuto tanto. Però vabbè, è una serie che mi è piaciuta, cioè, non è perfetta, però mi ha soddisfatto tantissimo, quindi mi, mi va bene, mi va bene. Sì, no. sì. Ma da quel punto di vista anch'io non, non mi lamento sì. di nulla. Io, io mi sono chiesto più volte come, ehm, come sarebbe stato il finale, come è il finale dal punto di vista di uno che non ha idea mm. di chi sia ehm, attore. Ah, posso dirlo? Posso dire... Sì, 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 siamo andati. Dire sì, 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 puoi dirlo. Eh. Jerry Scotti. Eh, cioè... sì, no, <ride> Per uno che non ha visto strisce, immagino sia difficile. Vedere un video di Rovazzi non deve essere eh, stato... Esatto. <ride> no, eh, eh, non so come dal suo punto di vista, perché magari dice, cavolo, è l'ultima puntata, questi parlano e basta, cosa sta succedendo? Però è una cosa talmente importante che dà il via al um, boss 2 del, del, dell'MCU che non potevano non parlare, cioè era mm. impossibile non allora. parlare. Anche perché Quindi magari in un film una cosa del genere non l'avrebbero mai fatta. Cioè, alla fine, eh no. eh, l'unico discorso che c'è riguardo, riguardo Thanos... Dentro, è in tipo... che film lo fai? Eh, cioè, eh, eh, volendo, tipo in, saprei... in Infinity War, c'è cioè Strange che parla con Tony, Gamora che parla con Star-Lord, e basta. Poi non, non è che spiegano chi è Thanos, cioè, non è che dicono chissà, chissà cosa di spiegone. E certo. Nei film è più infattibile, penso. Eh, sì, sì. No, è stato... Ma poi anche tutto il fatto... De... A parte che l'attore... Adesso non mi ricordo il nome, scusatemi. Jonathan Major. Jonathan Major. Esatto. Giovanni, io non lo, lo conoscevo lo bene, Giovanni, a me, o Jerry Scott, visto che già l'hai tirato fuori. No, sì, eh, lui è, stato... È... <ride> è stato veramente bravissimo. Cioè, tra l'altro l'ho letto, poi non so se è vero, l'ho letto ieri sera, tra l'altro, è uscito mm-hmm. una, un articolino ehm, che ha improvvisato, tipo, leggevo che addirittura forse ha improvvisato quasi tutto quello che ha detto, ma non so se, non, non mi sono documentato se fosse no, vero. Uh, uh, credo che capito, allora, credo che quello che tu ti riferisci è il fatto che ha praticamente improvviso um, nella nel puntata precedenti no quando c'erano quando loro andavano dai come, che, come si chiamano i robottoni i custodi del tempo ecco loro, ah, n- cioè, proprio, loro non avevano ancora trovato i doppiatori e dato che lui era lì hanno proprio detto ma ti va di farlo ah, e, okay, okay. Andato, e quello che ha improvvisato è stato un po' diciamo così la um, Um, le varie personalità, cioè le voci, perché sapete che c'era uno che parlava in maniera un po' strana, sì, 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 sì. Quello, le, la loro personalità, il loro modo di ah, parlare, okay, li okay. ha improvvisati tutti sul momento, infatti alcuni erano un po' pittoreschi di uno, non si capiva, io l'ho visto in originale di uno non si capiva un cazzo di quello che diceva, sì, perché vero. parlava troppo, troppo sì, spiaccicato, tutto strasciato, schifo, niente. Chissà se c'era, potere. magari non ci abbiamo fatto caso, tipo nei, eh, nei titoli di coda c'era eh, doppiatore dei custodi del tempo, Jonathan Majors, nessuno non lo ha notato. Non e... credo, no, ah, non credo. Tipo, ma, ma ti pare che nessuno l'abbia notato con eh... la gente su internet che guarda pure i peli Quello del nero? è vero, na- eh. però è successo che hanno sbagliato, visto... quando, quando avevano messo lei, tipo nel secondo episodio, avevano messo il nome, no? E che... Guarda, sì, ti dico una cosa, Vai. Ho, visto, ho visto questo TikTok... Um, di questa tizia che è, ha, ha detto, ha fatto tutto questo ragionamento sul fatto che in un, tipo su Twitter, in un'intervista, non mi ricordo cosa uh, Tom Middleton aveva detto di aver compiuto gli anni nei, mentre era sul set nei panni di Loki, no? Ah, Ma okay. il suo, la tizia fa è eh, però il suo compleanno è stato dopo che le riprese di Loki si sono te, sono già, erano già terminate da mesi quindi perché era in costume? E ha detto perché probabil- probabilmente Loki sarà in, uh, in Doctor Strange 2. Questo l'avevo detto prima dell'ultima puntata, cioè prima ancora che si sapesse la cosa dei multiversi e tutto quanto. Perché? Perché, vabbè, cioè, sta qui c'era la stanza con tutte, sai come le, le, le ragazze adolescenti con tutti i cartonati, I un po' come Giulia, con le, con le cose di, <ride> di, di Tom Hiddles, quindi ci credo che lei l'abbia azzeccato. Però ho detto, minchia... Per... <ride> Ah, questa cosa me l'era proprio persa cioè, ah, mi ricordo bravissima era, più che altro era la stessa sì, cosa pure con, um, eh, con, i, con i bambini di banda uguale era la esatto. stessa cosa era da una foto eh, avevano visto sì. che stavano avevano fatto una foto in un parco il parco stava vicinissimo al set di Doctor Strange quindi hanno fatto Pazzesco, uno più uno strano. hanno detto e poi l'hanno cancellata subito la foto. Sì, poi l'hanno cancellata la, la gente, foto. Quindi era colpevole. E ancora più erano colpevoli. E, e, e questo è il problema che fanno sempre. 
Esatto, perché, perché, ma perché ma la fai della cosa? Ormai. Eh, perché poi dai di più nell'occhio. Eh, esatto. Perché dai di più nell'occhio. Eh, certo. Eh, or- ormai no, no, la-, eh... la gente l'ha visto, ne ha parlato. Così dai la, eh, la-, la classica cosa che fai an- sga- per non farti sgamare, ma ormai ti hanno sgamato tutto. Eh, Cancilla no, immediatamente, sì. come se la gente non l'abbia già rimessa in altre ma 250 sì. fanpage di qualsiasi cosa. Ma basta un secondo proprio, eh, cioè, non è. Non, boh, non so. Te, Marchi, invece, Concordo. Loki? Allora, tutta la serie mi è, mi è piaciuta, concordo che eh, l'avrei voluta forse un po' più scorrevole in alcuni punti, quello l'avevo già detto a metà serie, forse in live da me non mi ricordo dove, e, mh, però è stata sicuramente quella che mi è piaciuta di più. Che lo stiamo dicendo di ogni serie che esce, di ogni serie che esce, quella che è in corso diciamo, è più bella di quella prima, però effettivamente è andata così per me. Cioè ogni serie mi ha stupito più di quell'altra, perché WandaVision era... Poteva essere la più bella di tutte, ma poi il finale esatto. ha lasciato tutti un po' esatto. con la mano in bocca. Perché Stavo la Vision è stata quella, quella più... Quella che ci ha ipato di più. Poi es- anche era, perché era la prima finale, però, ed insomma. era il primo prodotto Marvel da un anno esatto. e mezzo. Quindi era... Non sapevamo neanche come prenderle le serie. Le devo prendere che succedono cose importanti oppure no? Quindi eri sempre lì ogni puntata. Poi ti fanno quella cosa lì con Ivan Peters, Mortancilone. La seconda è stata bella, la seconda è stata bella ma eh, semplice, tra virgolette, nel senso... Passatemi il termine, nel senso... Eh, Ah, ti hanno detto chi sarà il nuovo Capitano America, fondamentalmente, anche se è stato fatto da Dio, tutta la parte di Zai è fantastica, emozionante, tutto bellissimo. quello che ti pare, bellissimo. E però Loki è stato quello che effettivamente ha fatto boom. Cioè, boom eh, ti ha messo proprio, proprio il, il villain, ti ha messo... Fate che Tom Middleton... Potrei diventare omosessuale per Tom Middleton, eh? Io bravo, lo dico. Bravo. Potrei, potrei, perché tanto è inutile <ride> nasconderci dietro. Che cosa buona e esatto. giusta. Esatto. Eh. Approvato. E quindi, boh, Loki è stato, è stato magnifico poi alla fine. Anche quelle piccole cose che magari avrei fatto in questo modo piuttosto che l'altra. Poi sono sempre le solite robe che dice a posteriori. Cosa c'è il gatto di... Eh, io <ride> ho parlato, stiamo facendo un dialogo, è il dottor Dulito. Sì, è, è un flerken, per caso? Eh, credo. potrebbe eh, essere. Sì. Perché magari è un casino, adesso ce lo ritroviamo inghiottito, rimane solo la canottiera lì che è svolata. <ride> Ad esempio, eh, per, perché questo è indistruttibile. Per eh, volare certo. Un, certo. Po', un po' con la fantasia a proposito di Flerken, vi ricordate che quando si presentano le varie varianti Loki, dicono che quell'alligatore mm. ha mangiato un gatto, ok? Sì. E quello ah, è stato non me lo ricordavo io. Sì, cosa, dicono perché. che l'evento Nexus è stato mangiare un gatto. Allora io ho pensato, e se per mangiare un gatto intendessero aver mangiato Goose quando Goose aveva mangiato il Tesseract? Quindi impedendo a Goose di vomitare il Tesseract e darlo a Nick Fury? È una, te- ah, cioè dici una, che... è una cosa buttata a casa, però... Potre... Ah, tu dici... Beh, per quel che conosciamo potrebbe. è l'unico evento Nexus Vabbè. legato a un gatto. Mamma potrebbe... mia. Potrebbe Gini, avere senso. Ho visto, ho visto meno, meno seghe mentali nei porno game. <ride> Dai, però è un bel viaggio, <ride> su. No, è bello, è bello, mi piace come idea, in realtà. Eh, no, ci sta, sta potrebbe. Eh. Sì, non dice, saprei come smontarsela. Il gatto perché... dei vicini, eh. ma può essere... Magari c'aveva Nick Fury come mm. vicino. Cioè... Che ne sai? Eh. 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 Sì. Questo è tutto. Eh, eh, queste sono le... Quelle sono... Queste sono le classiche... Queste le chiamo proprio... Le, le teorie senza fondo. Perché nel senso... Non hai niente che ti dica che possa essere stato così, ma non hai neanche nulla che, che ti, ti dica, dica che, che loro possa posto. essere sbagliato. Esatto. Esatto. Eh, Io invece ho una Dio. domanda per voi. Vai. Ma secondo voi Loki ha una trama principale? Non sapendo di questo finale, no? Secondo voi qual è la trama principale di Loki? Perché è una cosa con cui ho, ho, ho fatto dei discorsi... È una domanda strana, lo so, però adesso vi spiego. Eh, perché sì. ho fatto questo discorso con i miei amici ed alcuni dei miei amici dicevano «Eh, ma la trama era questa, poi diventa questa, poi diventa questa». Io invece non ci ho mai visto una trama. Io ho semplicemente visto... Tutto ci sta portando da qualche parte, ma non c'era effettivamente una trama che io ti ah, dico che la trama di Loki era questa, secondo me, perché cambia effettivamente con ho la capito. Sì, sì, puntata. cioè, tipo, eh, c'è <ride> un anello che devono distruggere, lo devono portare in un determinato monte per distruggere Cos'è? l'anello. Questa è la trama <ride> fondamentale. Il signor degli no? anelli, no? Capisco, reference, sì, 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 sì. così. Riassunto. Sì, no, però è un'ottima domanda, sai, molto interessante, perché effettivamente la trama è il percorso di sviluppo di Loki quindi è tutto un arco di sviluppo di un personaggio il core della serie è, è interessante come domanda esattamente quello che ho detto io, io per come la vedo io i film dell'MCU ti racconta, sono incentrati sulla trama e sul raccontarti una storia le serie da quel che sto notando sono incentrati sul raccontarti un personaggio o più è di vero. uno e, uh, e a farti da collante da tra collante. Una, un film e un altro. Cioè, sono proprio due, hanno due obiettivi diversi. Quindi sì, è secondo vero. me, 
Perché capisco quando dici, ma secondo te ha una trama? Ni. Più o meno, è più una funzionalità, dici. Perché io tipo esatto, se esatto. dirlo a un mio amico, lui dice, ma di cosa parla Loki? Io gli dico, osteria, sai che effettivamente, <ride> senza farti lo spoiler finale, ci sono delle, dei ragazzi <ride> che fanno delle cose in questo posto fuori dal tempo, non saprei bene come... Poi sì, c'è le, le varianti, gli eventi Nexus, però effettivamente cambiano di puntata in, in puntata. E ci siamo sì. ritrovati a discutere su questa cosa, perché per me effettivamente non c'è una trama vera, è proprio tutto quello che porta i Loki sì. poi a fare quello che Perché che è un fanno. puzzle, sì, cioè tu non lo puoi spiegare trama... senza fare uno spoiler dell'ultimo episodio, sì. no? Tra l'altro. Sì, sì, sì. La trama di Loki è, uh, cioè è, è, è incentrata appunto sulla questione dei, dei Nexus Event. E que- quella è la trama, è capi- risolvere e capire cosa sta dietro agli eventi Nexus e appunto tutta questa questione dei, delle varianti e delle linee temporali che diventano. La TVA, quella, quella è la... La TVA sì, esatto. La TVA. Nuova, che infatti... Nuovo ingresso. Nuovo ingresso oh. in questa uh, golosa giornata, la seconda quota rosa della, della giornata. Diamo il benvenuto. L'ha detto, l'ha detto. Ah, co- cosa? <ride> hai, proprio quota, cioè hai proprio detto sì. che per quello, quello è il loro unico obiettivo. No, Ciao, no esatto, però in passato Ciao. mi è stato criticato. Ciao. C'è stata una volta che non c'era nessuno. Era, eravamo, solo, eravamo solo uomini, diciamo, e non, non, non c'era nessun altro, quindi mi hanno, mi hanno, mi hanno fucilato. Hanno detto: Ma lo fai apposta? Eh? Ho detto: No, è capitato che non. non, non cioè... eh, ma no, hai eh, fatto diventare un attimo, ma lasciano stare. Poverino. Ma scusa, mi dà quando ti dicono. <ride> No, no, no. Sì, noi siamo qua per far presenza. Ciao, oh, Sofia, wow. piacere, Giulia. Piacere. Oh, 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 Adrian. Jaytaz come Amadeus, mi vorrebbe da dire. Andiamo un passo indietro noi, tranquilla. <ride> Eh, Mark stavi dicendo qualcosina riguardo ma guarda assolutamente non mi ricordo una mazza no, ma tu vedi, io, vedi che prima c'era la trama, la trama. Eh, tu, la la trama. trama. Eh, vai vai, vai dici. Dici. Che prego, prego. Sì, cioè la trama è il classico percorso dell'eroe cioè ti proprio... interrompo Quindi, Giulia è super classico eh, niente, okay. allora ho capito allora, ho capito veramente <ride> allora fa male <ride> questo qua il fuote rosa quindi anche possono parlare <ride> chiedo perdono abbiamo vai, vai. abbiamo l'arrivo del nostro ospite speciale quindi diamo il benvenuto a David Chevalier doppiatore di Loki ciao buongiorno ciao, ciao. Buona ciao, domenica ciao. un piacere un piacere come, come va tutto a posto ci senti bene tutto ok sì sì tutto bene Perfetto. Molto bene, molto bene. Immagino ovviamente andando direttamente sulla, sulla questione, tu ovviamente avrai visto Loki. Sì, sì, sì. Okay. Penso... Senso, eh. Eh. La prossima volta chiedi la Tom Middleton. Sì, no, 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 sì, 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 mi è no, capitato no, no. Di, di vederlo. Allora, piccola introduzione. David sarà, sarà con noi quest'oggi per un'oretta circa, è doppiatore appunto di Loki. So che tu sei un grande fan di Star Wars e sei riuscito a coronare il tuo sogno doppiando Kylo Ren anche eh, eh, sì. da, da Adam Driver. Tra l'altro, appunto, ho una domanda pure a, a riguardo. Tu hai fatto parte di tante saghe grandi perché hai fatto anche Twilight. Hai partecipato poco a poco con Cedric Diggory in Harry Potter. Hai fatto 007. Eh. Quindi, cioè, sei, sei tipo dovunque. In, in qualsiasi cosa cioè come eh, vabbè, sì. negli anni sono tanti anni che lo faccio per una questione di grandi numeri prima che non ti capita qualcosa insomma. e come come è stata la tua esperienza ad esempio con, con Loki? è un personaggio che faccio sempre volentieri insomma ovviamente fin dall'inizio mi è piaciuto subito ho capito subito insomma che poteva essere un personaggio molto divertente da fare teatrale pieno di, di sfumature di sfaccettature poi Tom Middleton è veramente un attore straordinario quindi è sempre un piacere farlo anche, se, anche quando non fa Loki ma quando fa Loki ancora di più perché si vede che lui si diverte tantissimo pure mm-hmm. lui a farlo quindi insomma mi diverto anch'io a stargli dietro ecco certo ti interrompo un attimo al volo abbiamo un altro ospite Siamo div- stiamo diventando tanti <ride> diamo il benvenuto a Raiden anche ciao Raiden ciao, ciao. 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 saluto a tutti è un piacere, un onore essere qui, però mi dispiace essere entrato a interrompere giusto 
Insomma, eh, l'ospite top, ecco. che dobbiamo fare purtroppo. Pur- purtroppo è così. Jimmy ha è... fatto di peggio fino adesso. Eh, stai tranquillo, <ride> Infatti, eh, è, sì, ca- sì. è capitato. È domani, capitato. Domani, finisce, domani finisce su Frida. Jimmy, è un attimo, un attimo. Quindi, tornando, tornando a Davide, così no, 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 ti, ti, ti spremiamo fino a che, fino a che <ride> sei, sei con noi. Dicevi appunto per, per Loki, cioè, eh, come dire, ti. Vabbè, l'esperienza ti è piaciuta e tutto, ma anche ad esempio l'evoluzione che c'è stata per te anche del personaggio, pure a livello di doppiaggio, anche la differenza che c'è magari nel doppiarlo in una serie o in un film, perché tu non l'hai mai doppiato così tanto, ovviamente, a livello di minutaggio. L'ho, do- l'ho doppiato, insomma, nel corso di-, di dieci anni, in diversi film, adesso con la serie, però in realtà non c'è molta differenza tra la serie e il film per quanto riguarda il personaggio, se non che il personaggio viene molto più approfondito nella serie. Mm-hmm. perché comunque è dedicata a lui e è molto più presente quindi insomma anche a livello di scrittura il suo personaggio è stato approfondito e molto di più insomma fa tutto un percorso è molto interessante quindi eh, io mi sono sempre trovato bene a farlo insomma devo dire sono contento anzi che hanno fatto una serie così ho avuto l'occasione di, insomma, di farlo più spesso ecco. e ci sarà una seconda stagione eh sì quindi ti, ti, risentiremo, ti risentiremo presto. Ma immagino tu ovviamente non lo saprai forse, non lo so, però magari non lo puoi dire. Magari comparirà in Doctor Strange, quindi avrai anche qualcosa da fare prima, prima di Loki. Io non so niente, ragazzi. Cioè, di solito voi ne sapete sempre molto sempre più di più. Di noi, <ride> quindi io figurati, non sapevo neanche che ci sarebbe stata una seconda stagione fino a quando, insomma, poi me l'hanno detto all'ultima puntata. Detto, ah, sai, ci sarà una seconda stagione. Ah, davvero, che figata. Cioè, <ride> Quindi non figurati proprio. Non Ma so. tu, ad esempio la serie, le, le, te l'hanno fatta, cioè sei riuscito a vederla tutta prima o l'hai vista come noi no. comuni mortali? Eh, come no... Ma anche io sono un comune mortale. No, certo, caso. però magari ti facevo, cioè qualcosa avrei visto, immagino, ovviamente. No, no, a noi il doppiaggio funziona, cioè molti non lo sanno, però a noi non, non, non danno nulla prima, cioè soltanto il direttore di doppiaggio può vedere le cose in, in anteprima. Ok. Noi do, poveri doppiatori andiamo in sala e, e, di doppiaggio e per la prima volta vediamo quello che dobbiamo fare, cioè abbiamo, cioè abbiamo pochi minuti, cioè vediamo la scena, ah, che devo leggere, ah, devo, che devo dire questo, leggi la battuta, la provi e, e poi la incidi, così. Ma è così sempre. Cioè, a te ti fanno non vedere tutto niente, comunque. Dicano. Non sono eh? le labbra. Eh no, dipende, perché molte volte su questi prodotti c'è cioè lo schermo nero e poi si apre un tondino solo sulla okay. faccia di chi parla. Perché la scorsa capisci. settimana abbiamo parlato con Domitilla D'Amico, che doppia Black eh. Widow, e lei invece ci ha detto che lei ha sempre visto tutto. E invece quando parlai con la doppiatrice di Captain Marvel, lei mi ha detto come te, vedeva solo la, la bocca. E quindi, eh, non lo so, eh, ci sono delle esperienze diverse, ero curioso di, di scoprire questa cosa qui, essendo tutto alla fine Marvel. Guarda, a noi, a, a volte è un po' strana questa cosa, io in effetti pure non capisco, perché mi pare, non mi ricordo se era il primo episodio o il secondo che era, te, era senza... C'erano solo le scritte della società di doppiaggio sopra, okay. no? Questa cosa loro, Watermark, mi pare si chiami, adesso non sì. mi ricordo, però è una cosa che loro fanno sempre, perché se poi esce fuori una copia... Che qualcuno, insomma, su sanno internet c'è la sanno sanno che è il certo. però mi pare che non era oscurato il primo episodio. Poi dopo hanno cominciato insomma, a darci tutte copie in quelle condizioni. Ma io credo che semplicemente sia per il fatto eh, dipende dallo status in cui sta la, la produzione. Perché noi comunque tendenzialmente lavoriamo eh, su copie preliminari, cioè su, su Loki è stato prevalentemente così, noi lavoravamo su copie preliminari e poi eh, ci arrivava una settimana dopo il final, okay. quindi con magari dei tagli, delle scene, dei pezzettini tolti, aggiunti, eccetera, e quindi dovevamo fare delle piccole integrazioni. Credo che dipenda da questo, ma non ci metterei la mano sul fuoco, perciò quando un prodotto è stato già finalizzato ti arriva la copia tutta intera. Quando invece sta ancora in corso d'opera, ma si devono sbrigare a fare il doppiaggio, ti arriva in quelle condizioni lì. Insomma, quindi per noi è difficilissimo. Ok. Un'altra micro pausa, abbiamo altri due ospiti. A mano a mano arrivano ad ondate. Benvenuto ad Andrea. Eccolo. Ciao, Ciao Andrea. E a Zano, Ciao. siamo diventati tantissimi, ci siamo praticamente rientrati. Ciao Zano. Ciao, Ciao buongiorno, buongiorno. Ciao. buongiorno. Ciao. Buona domenica a tutti. Ovviamente anche voi... Se... Sei mutato Andrea? Ovviamente anche voi se volete chiedere qualcosa a Davide nello specifico in quest'oretta che è con noi potete tranquillamente farlo senza problemi. Vai Giulia. 
Una domanda, David, per ora mi ciao, piacere Giulia. E... Ciao. <ride> allora, eh, hai per caso doppiato una scena che poi è stata tagliata con Loki sul trono di Asgard, persone che lo riverivano, e... eh, riverivano, sì, ciao, mm. che erano lì che gli facevano la riverenza, eccetera, e poi è stata tagliata, visto che ci hai detto che appunto si doppia in work in progress. No, no, no. No. A parte, no, ma in ogni caso non potrei dire niente, in ogni caso. Ah, ok, quindi, no. okay, no. ok. Comunque, no, no, di solito sono ta- non sono tagli così importanti, sono piccole cose, magari cambiano un'inquadratura, tolgono un fiato, eh, aggiungono okay. una piccola battuta, insomma sono cose minime, non sono co- cose grosse, capito? Ok, ok. Tutti gli aggiustamenti. Ok, ok. Io ho anche un'altra domanda. Vai. Ma, curiosità mia, dato che non conosco il mondo dei doppiatori, del doppiaggio in generale, c'è qualcosa che magari fai o che fate per entrare nel personaggio di Loki prima di doppiarlo, comunque nei personaggi, prima di una preparazione, una sorta di... Eh No, non non, non avendo materiale prima non è che ci possiamo preparare, non... (ride) Io il massimo che posso fare è, a volte magari mi riguardo un film con quel personaggio che ho fatto e, e poi almeno insomma, riprendo un pochino il filo e, e poi vado in sala, però altro non possiamo fare, non, non abbiamo niente. Beh, no, e... no, certo, c'è anche a livello di fumetti, quindi di film, si vanno a vedere i film, si fa una specie di... No, niente del genere. Okay. <ride> Proprio... No, curiosità mia, giusto così per sapere. <ride> Ma non, non è che sono io che, che, che sono strano, cioè proprio funziona sì, proprio sì, così. Sì. <ride> E tra, che esempio, bella voce, tu... che bella voce! Eh, sembra, sembra di, sentir, <ride> di sentirlo, dirlo, dai! Assolutamente! No, a me fa, no, io fa impressione, cioè io mi impressiono facilmente, però sai, eh, ma sembra che dopo che abbiamo visto tutti la serie, sembra che stiamo qui proprio con Loki, capito? È quella la roba. Beh, io la i capelli ce l'ho, <ride> io, i, capelli, i capelli ce l'ho, la voce c'è, facciamo un doppiaggio finto, facciamo. <ride> no, ma prima che se ne va... Prima che se ne vada deve fare il saluto finale di ognuno dei nostri canali, così poi noi lo includiamo. Eh, 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 esatto. Penso Andrea tu sia rimutato, eh, di nuovo. Sei mutante, pensavo. Come? No, no. Tra, eh, ad esempio, se hai film e le serie tv, a te cos'è che piace di più, anche nel Loki in generale, doppiare di esperienza? Com'è, com'è? Beh, dipende sempre dalla qualità del prodotto. Cioè, se il prodotto è di qualità, per me non fa differenza che sia un film o una serie... Poi è chiaro, la serie è più continuativa, quindi insomma c'è, c'è, più, c'è più roba da, da, da fare, da, da doppiare. Il film è magari un'ora e mezza, due di film, è finito lì. Però insomma, in generale non è che ho preferenze. La cosa importante è che il prodotto sia, sia realizzato bene, sia di qualità, ecco, quella è la cosa importante. Ok, certo. Io e... una domanda Vai. ce l'avevo. E, tu che l'hai doppiato come hai interpretato il personaggio di Loki? Cioè, ti è sembrato più un buono, un cattivo dal tuo punto di vista che gli hai dovuto dare la voce come, come ti è sembrato? è un insieme di tante cose un personaggio irrisolto è un personaggio in divenire non lo sa neanche lui quello che è <ride> e, cioè, fa tutto un percorso in questa serie però non, non è detto che si fermi lì cioè, non, non si sa è, lui è è il, è il motore anche delle vicende, di tante altre vicende che gli ruotano intorno inconsapevolmente. Quindi lui è molto, un personaggio veramente sempre in continuo mutamento. Quindi c'è un po' di tutte e due, sempre dentro di lui, c'è un po' di tutto. Eh, Qualcuno sì. mi sente? Sì, adesso sì. Sì. sì, risolto. Avevi una domanda, Ma in realtà vai. È, 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 è Tiziano che mi, che mi boicotta l'audio, perché no, ogni volta che sono con lui succede qualcosa. Sì, ho una domanda, piacere, sono, sono Andrea. Eh, non so se ne avete parlato, siete già entrati in argomento what if? No, 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 no. no, no. È da dieci sì, minuti vo- che, che okay, si okay. è riempita la, la situazione, quindi non siamo riusciti molto ad andare su molte cose. Ok, ok. E, ma la mia domanda era se, se si può dire, ma penso di sì, perché boh, ne abbiamo sentiti parente, parecchi i tuoi colleghi parlare nell'ultimo trailer di What If, dato che si vede che c'è Loki, se, eh, se già si tornerà a doppiarlo anche nella serie animata. Perché mm, era, sì. forse è uno dei pochi che si vede e non parla, però c'era tipo Angelo eh. a, doppiare, a doppiare Tony... Eh, no, non, non lo so, gli altri non, non, non credo ancora niente. Okay. Probabilmente arriverà, eh, magari ci sarà, perché credo che, che lì ci siano un po' tutti, ma 
a piccole dosi insomma non mm. continuativamente quindi... e poi volevo chiederti adesso oddio se voglio non fare una gaffa perché l'ho visto ieri cioè un, ed ero mezzo addormentato tu hai doppiato anche il corto di, dei Simpson quello dove c'è sempre Tom Middleton sì. eh, e volevo sapere boh, come era stata questa esperienza in versione simpsoniana ris- rispetto ad averlo doppiato prima in versione un pochino più seriosa in, nella serie il passaggio se ti hanno detto qualcosa di particolare anche se era proprio cortissimo mi sembra duri 5-6 minuti Beh, è stato un po' strano vederlo sim- simpsonizzato <ride> però alla fine era la sua voce in originale quindi insomma era sempre lui e poi vabbè sì c'era quelle sue, diciamo, quelle sue cose ironiche che c'ha sempre il personaggio di Loki anche nei film e nella serie insomma diciamo, eh, erano un po' più spiccate forse in quella e però non ho capito che cos'era cioè, in cor- <ride> sì, hanno fatto uno supporto sì. per, per, per dire guarda siamo a Disney abbiamo comprato anche i Simpson eh, esatto. ti facciamo eh. il primo crossover il semi crossover ufficiale perché adesso possiamo Esatto, eh, esatto. Se, se non sbaglio non avevo la minima idea nessuno sapeva che cosa, quale sarebbe stato non lo so, io non lo so neanche adesso per dire, cioè, nel senso, non saprei proprio come definirlo come... ma infatti quando sono andato lì ho tutto stupito ho chiesto dico, ma ragazzi ma che davvero che <ride> sono loghi nei Simpson no eh, per favore cioè, nel senso è divertente questa cosa ma se non che sbaglio cosa ci fu anche eh, non so se fanno una serie chi lo sa non, non lo sapeva nessuno ho detto ma Boh, non... c'è stranissima questa cosa, vabbè, ok. Se non sbaglio ci fu anche un altro speciale simile in cui c'era anche Thanos, però non ricordo se avevano messo anche Loki e nel caso se l'avevi doppiato tu, mi sa di no, se no mi dici. Non mi ricordo, non di ricordo se fatto. c'era Loki. Um, boh, però però c'era, c'era Thanos, era praticamente Infinity War, ma con i Simpson. Con i Simpson. Era, era la ah, stessa sì. cosa perché avevano appena, comprato, avevano appena comprato la Fox e quindi hanno detto, ma facciamo, ma sì. facciamo questa ah, cosa ma... qui. Quindi hanno, hanno, hanno unito il tutto. E, quindi invece, eh, sulla opinione in generale sulla serie? Beh, bellissima. Mi è piaciuta molto, scritta benissimo, curata, confezionata bene, anche già proprio la sigla, cioè con questi font che cambiano e, e proprio anche il tema musicale. È tutto, cioè, già 10 secondi di presentazione, già capisci tutto, cioè tu, tutto quello che c'è, ci può essere dentro, che puoi, trovar, che puoi trovare. Eh, hanno trovato una sintesi perfetta anche in quello è molto curata veramente in tutti i dettagli penso che poi si, si leghi anche benissimo a tutte le altre storie insomma, che sono state scritte e che saranno scritte in futuro eh, i personaggi sono sviluppati benissimo il casting è fatto veramente bene cioè, i dialoghi fra Tommy Tesson e Owen Wilson è difficilissimo da dire <ride> sono una bomba atomica cioè, fighissima. mi è piaciuta molto sì e posso, visto che tu hai doppiato anche Rory in eh, Doctor Who, hai sentito delle vibes doppiando ah. occhi Doctor Uniane? <ride> oh, oh, eh. Vabbè, tutti, eh. insomma, il, multi- il multiverso, tutte queste realtà parallele, vabbè, pure il Rick e Morti allora. È, pieno è di vero, ho doppiato anche Morti, <ride> esatto. esatto, prima me lo sono dimenticato, sì. sì. Insomma, vabbè, sono, diciamo... De, de, delle tematiche che insomma giustamente nella fantasy e fantascienza vanno per la maggiore quindi insomma perché no ecco <ride> si è sentito insomma qualcosa di familiare sì. eh, certo. ormai sei esperto i prossimi... ogni cosa con i viaggi nel tempo nello spazio sei Lui. la prima scelta adesso nel doppiaggio <ride> perché almeno <ride> sì, che una cosa che... Beh, io penso che quando uno scrive è veramente uno spauracchio perché uno cioè sempre paura di cadere nel paradosso temporale di scrivere qualche cavolata eh sì. e poi oh no, ho scritto questo e adesso come faccio invece sono tutti bravissimi è difficile è difficile scrivere tutto. di qualcosa che non esiste, che non poi, esiste perché appunto sì. è, è una cosa che non esiste quindi è ancora più difficile secondo me di altre, di altre scritture di altre cose ognuno alla fine poi crea le proprie regole e tu le accetti per buone perché certo. non è che gli vuoi dire chissà cosa cioè come qua ci hanno presentato come funziona il viaggio nel tempo le varianti e via dicendo eh. Ognuno ha la sua, la sua spiegazione del viaggio nel tempo. Sì, certo. L'importante è poi è avere sempre una coerenza narrativa, no? E se tu poi insomma, fai qualche errore e diventa incoerente tutto quanto, è, diventa drammatico, cioè crolla tutta mm. la storia. Quindi è difficilissimo insomma, riuscire ad affrontare eh, tutte le questioni dei viaggi nel tempo insomma, senza incappare in qualche paradosso in qualche incoerenza narrativa quindi per quello dico che sono bravissimi questi sceneggiatori <ride> assolutamente 
E hai, tu hai notato, diciamo, se non sbaglio, tu hai doppiato tre personaggi diversi nella saga degli X-Men anche, negli anni. Sia in X-Men sì. Conflitto Finale, X-Men Apocalisse, sì. non, tre. E Bobby anche, sono tre. Eh, uno è, eh, uno è quello Bobby che usa è... i poteri di ghiaccio. Bobby, l'angelo e anche un altro, eh, di cui però adesso non ricordo il nome, è eh, in X-Men Apocalisse, te lo assicuro, non lo sapevo. È vero. Sì. È vero. Può essere. Vabbè, ma quel, fi quel film è stato cancellato okay, dalla memoria okay. di tutti, attori, doppiatori, <ride> è stato proprio preso e rimosso. Ah, sai, quando, quando hai tipo uno o due battute, battuta, sì. magari non te lo ricordi, noi facciamo tante cose diverse. Certo. È difficile ricordare. E essendo sempre Marvel, però ai tempi ovviamente non era, non era Disney, eh, c'è una differenza anche cioè, in, in tutto quel che come è stata l'esperienza ehm, nel doppiaggio, in tutto, diciamo, per te? Ma cioè, il doppiaggio alla fine è sempre la stessa cosa, però diciamo che eh, forse in termini anche di aspettativa, non so, eh, forse era un po' più a te, cioè le cose Marvel forse sono un po' più attese, c'è cioè un po' più di, di hype da parte, non lo so, io almeno lo percepisco così, insomma, anche ehm, cioè vedo un po', vedo anche poi la risposta del pubblico, Cre credo che insomma le cose Marvel siano state un po' più attese, quindi di conseguenza ci, ci sia stata, non dico un po' più di pressione su di me, io non la percepisco, però anche un po' nell'organizzazione delle cose, insomma... Però alla fine, in fin dei conti, più o meno è sempre la stessa cosa, insomma. Poi, ripeto, io ho avuto un coinvolgimento diverso, perché nell'universo Marvel ho fatto Loki, ma ho fatto anche Kylo Ren, quindi, insomma, personaggi molto presenti. Mentre invece, appunto... Gli X-Men, qualcosa parte, di... Sì, sì. X-Men, insomma, ho fatto veramente po poco. Quindi, eh, insomma, il mio coinvolgimento è stato diverso, perciò anche la mia percezione è diversa, chiaramente. Mi immagino di dover stare a sviare le domande, ma i multiversi si apriranno alla fine, tipo le anticipazioni dagli amici, tipo... basta da Star Wars che alla fine, episodio 9, se non è la, la parte più difficile. le stesse domande che vi fate voi, cioè, <ride> ne so meno di voi alla fine, perché voi avete sempre le anteprime, cioè, veramente, cioè, molte volte io le cose le so sempre dagli altri prima. <ride> Ma te, infatti, come, come ti senti, diciamo, nel, pa parte diciamo, della, della community che c'è dietro, magari queste, che si possa essere Star Wars, Marvel o, o altro? Ehm, come la percepisci? In che senso? Nel senso anche a livello di, di ehm, come dire, se ti piace anche informarti su qualcosa, ehm, di cosa ti senti più fan appunto a riguardo? Prima ho detto Star no, Wars. Diciamo... Allora, diciamo che eh, sì, vabbè, insomma, Star Wars... Eh... Insomma, mi, mi l'ho sempre, sempre seguita fin da piccolo come saga, eccetera. Però invece, insomma, l'universo Marvel non, non, ho mai le, non ho letto i fumetti, insomma. Quindi c'è un mio amico che sta, sta in fissa ancora, se li legge tutti, quindi ogni tanto mi, mi aggiorna su delle cose, però non ci sono mai stato tanto dentro. Quindi, insomma, mi fa sempre molto piacere vedere tutto questo, tutta questa attività, tutto questo interesse intorno a, a, a queste, insomma a queste narrazioni, diciamo, questi due universi, no? E non solo questi, ma anche altri. Mi fa sempre piacere vedere quando la gente, insomma, sta proprio dentro a, a quella situazione, è interessata, perché poi, alla fine, il loro interesse alimenta anche, lo, cioè stimola e alimenta chi scrive. Quindi, se non ci fosse il pubblico, non ci sarebbe chi scrive per, per il pubblico. Quindi, insomma... È, è bello, cioè, esternamente è bello vedere questo, insomma. Ok, ok. E qualcun altro ha qualche domanda? Se no, direi anche... Io, io ne avevo una. Vai, vai. Che avevamo fatto, tra l'altro, anche a Domitilla, ed è una cosa che mi interessa sempre tanto, farmi i fatti vostri. Eh, hai mai conosciuto un attore ah, di quelli che hai doppiato? Cioè, ti è mai capitato sì. magari in qualche, in qualche evento, da qualche parte, di conoscere un, un attore che hai effettivamente doppiato nel... Sì, mi è capitato qualche volta, ho conosciuto anche Tom Middleston. Ah, quando... cavolo. Sì, all'anteprima degli Avengers. Degli, del primo che... Avengers, è... vero? A, sì. A, a, a Piazza della Repubblica. Esatto. È eh, uguale, sì, anche sì. Tom Middleston ha detto la stessa cosa. Sì, sì infatti c'era Gi anche... Giulia, calmati, eh. Che ti ho già visto che hai avuto un attimo di... <ride> Io eh. no, assolutamente! Mi faccio aria! <ride> sì, sì, ho conosciuto lui, ho conosciuto, qual... ho conosciuto Dave Hannibal, che era un attore che ho doppiato su qualche serie, 
una, insomma, una serie che si chiamava Brothers and Sisters che era abbastanza insomma, conosciuta come serie e, sì, insomma, mi è capitato qualche volta l'incontro con Tom Hiddleston è stato molto carino perché lui è stato molto simpatico insomma è venuto là ma ci hanno presentati e mi ha detto ah, complimenti per il tuo lavoro so che hai fatto un ottimo lavoro e ho detto beh, grazie a te che sei così bravo che rendi il mio lavoro molto più facile e poi vabbè, insomma è stato simpatico perché mh, mi ha detto se mi ricordavo delle battute del personaggio in italiano e gli ho detto guarda noi non le impariamo a memoria come fate voi attori noi abbiamo il copione lì e le diciamo volta per volta ah peccato perché ti volevo recitare qualcosa in italiano di Loki ho detto eh vabbè eh, che ne so allora dicevo allora facciamo così ti dico io le battute in inglese tu me le traduci in italiano e poi io te le recito in italiano allora ha fatto così ma <ride> due, tre, io, io ero imbarazzatissimo perché eh ero tutto spigliato io sembravo un, un deficiente che balbettavo perché ero troppo emozionato <ride> <ride> quindi insomma gliel'ho un po' tradotte così in italiano e lui poi me l'ha recitata in italiano è stato <ride> che bello divertente, carino poi abbiamo un po' chiacchierato così però poi non non è che ci siamo scambiati insomma, i contatti. Quindi, no, ci siamo... Peccato, peccato. Non avere eh, sì, il infatti. rubricato Middleton eh, sarebbe eh, stato bello. Eh, no? Non era l'occasione giusta, certo. quella stava tutto, tutto in giacca e cravatta. Quindi, insomma, sarebbe certo. stato anche un po' inopportuno. Insomma. Certo, certo. E quella è stata l'unica occasione poi, quindi nei vari anni successivi fino ad oggi non è mai più successo? No, con lui, lui non, l'ho mai, non l'ho più incontrato. Beh, organizziamo il rincontro di Una nuovo. Una rimpatriata. Sì, 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 infatti... Dobbiamo. prossima live facciamo, facciamo venire non è ospite dopo non è sì, in, sì, sì, in guarda, c'è, un, c'è uno spazio disponibile è arrivato a Middleston esatto <ride> poi ho conosciuto una volta anche Jensen Ackles che è quello che fa ah. in Supernova al mio fratello che fa Dean perché era andato mi hanno invitato alla convention di Supernatural e doveva esserci anche Jared Padalecki che è quello che, che fa Sam che doppio io però non è venuto c'era soltanto Jensen Ackles okay. è stato divertente perché vabbè a parte che, mamma mia, lui era super blindatissimo dalla sicurezza, cioè i guardi del corpo, una cosa pazzesca. E siamo andati lì e ci troviamo davanti a questo gigante, era enor- enorme, cioè tutto affisicato, due spalle così alto. E ci mettiamo a chiacchierare e io ho detto, beh, mazza, sei, sei proprio, sei grosso, sei più grosso di più grande di quanto immaginavo sei grosso fisicamente insomma lui mi ha detto beh sì non hai visto l'altro <ride> è tipo un armadio un armadio due ante quindi insomma, è vero perché chiaro. lui sembra piccolino in Supernatural rispetto a Padalecki sì. però in realtà è Padalecki no, che è, è grosso è, cioè, eh, sì. è la, c'ha le due spalle così è veramente robusto poi non lo so se in quel momento era appena uscito, se aveva fatto la doccia con l'allenamento prima, non lo so, però era veramente gro- grosso, cioè, era tipo la mia custodia, <ride> già la sua custodia, cioè, cioè la matriosca. La matriosca, esatto, <ride> bellissimo. <ride> <ride> e in quel caso come cioè, com'è l'esperienza vostra perché Supernatural è una roba che va avanti cioè, adesso dovrebbe essere finito ma sono eh sì. almeno 22 stagioni quant'è? No, 15, eh, 15, 15 comunque, <ride> cioè, me lo ricordo che io abitavo ancora dei miei andavo alle medie quando era iniziato Supernatural cioè, nel passato di tempo eh sì è stato, insomma siamo cresciuti insieme con, con quella serie con gli attori praticamente quindi è stato per tanti anni un appuntamento annuale, quest'anno abbiamo fatto l'ultima stagione, siamo pure un po' commossi sul finale, insomma, eh sì. l'anno prossimo sicuramente ne sentiremo la mancanza, perché insomma, quando fai una cosa tutti gli anni, per 15 eh. anni, insomma, poi a un certo punto te ne accorgi quando no, non c'è più, eh, però vabbè, insomma, è stato, un, è stato un bel viaggio, insomma, un bel okay. appuntamento. Mm. Finché non faranno un revival tra cinque anni. Eh, esatto. So. <ride> Tornando alla questione Loki, vorrei anche far parlare un pochettino chi è arrivato appunto insieme a te, David, che ci siamo un po', un po persi. Partiamo magari da Sofia, andiamo, andiamo in ordine. Eh, qualche opinione su, su Loki che, che ci volete dire? A me è piaciuta tantissimo, ovviamente. Però, un po' più la loro opinion, personalmente Wanda mi ha toccato, diciamo, in un altro modo. Quindi Wanda è stata bella, mi è dispiaciuto per il finale, però mi è piaciuta molto di più per una serie di motivi. 
Loki mi è piaciuto, il problema di Loki è che appunto mi è piaciuto perché è eh, strettamente collegato a tutto, tutta la serie, anche tutta la fase prossima che si deve ancora vedere, quindi effettivamente eh, c'erano molti easter egg, molte diciamo, cose che vanno approfondite. Wanda era un po' autoconclusivo, l'ho trovato almeno io così, mentre invece Loki ha aperto tante porte, tante vie, tanti molti universi, quindi <ride> questo, però mi è piaciuto tantissimo ovviamente. Raiden, scelto. Vai, vai, Giallo, vai. Io alzo vai. la mano molto educatamente. Allora, io concordo con, con Sofia per il fatto che, dunque, Wanda, secondo me, è stata un'esperienza forse un po' più fuori dagli schemi e più originale, sotto tanti punti di vista. Vabbè, è evidente anche lo stile, insomma, da serie TV, tra l'altro ambientato nelle varie epoche. Mo mi è piaciuto molto anche perché, eh, so soprattutto per questo motivo, perché poi effettivamente, come avete detto un po' tutti come finale ha lasciato un po' da mare in bocca e soprattutto si ricollega in maniera non strettamente necessaria diciamo all'universo Marvel invece eh, Loki era più fortemente connesso diciamo al tessuto narrativo del Marvel Cinematic Universe e devo dire che forse mh, Loki in effetti è narrato meglio eh, funziona meglio anche se a più riprese ho trovato alcune parti forse lievemente stucchevoli per esempio la Secondo me quella che è stata un po' forzata, no? Storia... Eh, da... Si può spoilerare tutto, giusto? Sì, sì, siamo andati già prima, no, abbiamo mai, detto so, tutto, vai, vai, andate tranquillamente. Sto con i videogiochi, sto sempre con lo spauracchio degli spoiler. La <ride> storia appunto d'amore, no? Che si viene a creare eh, tra Loki e la variante. E, mh, era un po' telefonata, ecco, sotto questo punto di vista. Però ci può stare in una serie così anche per dare profondità narrativa e per creare un sodalizio tra eh, Loki e sostanzialmente se stesso alternativo e questo fa capire anche eh, diciamo, l'aspetto eh, de del Loki vanesio che ama se stesso oltre ogni limite no? perché effettivamente è questo che traspare dal personaggio anche senza associarlo ad una figura alternativa che poi corrisponde a se stesso in variante insomma nel complesso funziona molto bene ho trovato bene anche molto buona la fotografia uh, diciamo che è il setting principale ispirato a una sorta di stile anni 70 anche come palette cromatica che mi ha affascinato molto io ho questa questa attrazione per questo genere di cose un po' vintage volute e niente, poi ho trovato anche moltissime parti spiritose secondo me la domanda che avete fatto prima a David era molto calzante ovvero se, non mi ricordo chi l'ha fatta però se eh, ha trovato il personaggio di Loki più buono, più un buono, più un cattivo in realtà secondo me sì, è un frammisto di entrambe le essenze però secondo me emerge moltissimo di più il Loki buono anzi alcuni, per esempio mia moglie l'ha trovato un po' Uh, un po' forzata anzi proprio il fatto di farlo emergere come un buono a discapito di quello che è poi il contesto in cui è immerso all'interno del Marvel Cinematic Universe per quanto anche lì sia un misto in realtà eh? non è un cattivo a tutti gli effetti per cui è ricco di sfumature e, ed è un Loki che matura tanto quindi anche c'è un percorso psicologico di questo Loki all'interno uh, di questa serie è apprezzabile per molti motivi diversi tra cui penso soprattutto il fatto che regga bene proprio come storia a sé, ma eh, contestualizzata appunto all'interno poi di quello che è la connessione che ha con i vari film eh, degli Avengers, insomma, in cui lui appare. Quindi è molto ben giustificata e contestualizzata. Ok, direi un'opinione un più che soddisfacente. Eh. Cioè, se posso. <ride> ma... Ma infatti io, io mi sento di aggiungere altro, ma cioè basta. Per... <ride> <Io ho detto ride> la la giornata è finita, è stato bello. Che devi dire? Ma io ho una domanda a Titti. Vai. La, la, la season 2 di Loki ovviamente vabbè, è in programma, lo sappiamo, però non sappiamo per quando, non sappiamo quante cose usciranno prima di Loki. La mia curiosità è che, cioè, arrivata alla season 2, arrivare alla season 2 di Loki, no? Anche nel Marvel Cinematic Universe, cioè, quante cose si uniranno alla season 2 di Loki? Perché adesso c'è un buco, cioè, gigantesco, secondo me, ad arrivare a quel punto. Eh, ti direi Doctor Strange e Spider-Man di cui ovviamente Solo? possiamo parlare oh, Ant-Man 3 come, Ant come, minimo, come minimo Doctor Strange eh sì. A Strange quando è che esce? Quest'anno o il prossimo? prossimo. Marzo, Marzo 23 prossimo. prossimo anno Ok ok bello bello Strange sono fiducioso io su Strange 
Eh, ma secondo me a Davide lo richiamano per, per Strange, eh? ve lo dico già. Mm. La comparsatina verso, yeah. verso febbraio. Tienti richiamano. pronto, tienti pronto. Eh. <ride> eh, magari anche Spider-Man. Poi tu mi devi dare veramente un sacco di soldi. Perché veramente ovunque, se la metti su questo piano, lo devi mettere ovunque. Mm. Eh, io dicevo prima, mentre purtroppo parlavo con me stesso, ehm, <ride> che c'è anche Thor comunque, secondo me prima o poi Thor. un approccio anche con Thor, ce lo, cioè, penso lo avrà, perché per lui è morto, quindi mh, sì. il nostro Thor, poi bisogna vedere se anche questo cambio di questa apertura dei multiversi è andata a modificare qualcosa nella, nella nostra timeline principale, però mi, a, mi aspetto anche un Thor prima o poi che abbia delle... Del, un rapporto almeno che si vedano dico, ah ma quindi tu sei qui non sapevo cioè, qualcosa insomma sì. quindi ti aspettano mesi impegnativi insomma da qui a ti auguriamo di lavorare un viaggio per <ride> un anno <ride> e mezzo e come, come lo vedresti Davide un ritorno un ritorno di Loki insieme a Thor perché alla fine la sua avventura è iniziata da là poi si è evoluta distaccandosi anche dal fratello No, ma secondo me, prima o poi, cioè, è inevitabile che succeda, no? Cioè, secondo me, insomma, per come si sono messe le cose, prima o poi tutti si rincontrano, cioè, credo, e eh, poi magari mi, mi sto sbagliando, però, insomma, per come si è messa la storia con tutti, con, con Multiverso, insomma, alla fine è possibile che tutti quanti, prima o poi, si rincontrano, eh, quindi... Mai dire mai, insomma. <ride> certo. Eh, questo, Nell'MCU poi soprattutto, con tutte le eh, robe sì. che puoi fare eventuali. Tutto è possibile. Sì. Andrea invece, che eh, non hai detto nulla? Mi è piaciuto. <ride> <ride> no, vabbè. Eh, per me è stata tra, tra tutte quelle che mi è piaciuta di più. Eh, Banda era partita bene, ne abbiamo parlato ampiamente per, durante tutta, tutta l'uscita. Siamo, almeno, io e non mi ricordo il parere di tutti, anche perché non, tipo Zano e no, Giallo non c'eravamo e eravamo tutti rimasti un pochino scottati da questo finale che, boh, era proprio stato messo in maniera un pochino troppo frettolosa. Loki parte, per me, alla grandissima, con un episodio pilota incredibile che fa fare a, a questo Loki qui l'evoluzione che ha avuto il personaggio nell'arco dei film successivi da Avengers perché lui riguardando le scene con, con la madre frigga riguardando la sua morte con Thanos praticamente in 5 minuti riescono a fargli avere un'evoluzione giustificata anche del, di quella che avviene al personaggio normalmente nell'arco di quanti sono? 3-4 film e poi boh, è, è quella che alla fine ha usato di più abbiamo sempre avuto fino all'ultima puntata questo dubbio ma non metteranno mai niente di grosso nelle serie la gente se, no, se non si guarda le serie non capisce per quanto possa essere Posso essere anche in parte d'accordo con, con Gianluca sul riguardo al fatto che alcune scene forse erano forse un pochino troppo stucchevoli, nel senso che cioè, bastava anche un goccino meno, per quanto comunque mi siano piaciute, ehm, però abba questo finale bomba in cui praticamente, come, di, come dicevano nell'ultimo promo, cambia tutto. Quindi eh sì. cambia tutto e da, e da questo momento in poi possono fare sostanzialmente quello che vogliono. Cioè, per me questa è la loro scusa per riportare indietro magari qualche personaggio morto, riaggiustare alcune cose che hanno fatto, hanno fatto nel passato, introdurre magari gli X-Men, perché sono dei personaggi che, come dico sempre, hanno un grosso background dietro. Non puoi farli introdurli così di botto e dire, boh, adesso siamo tutti mutanti, anche perché c'è gente tipo Wolverine, c'è gente come Magneto, come Xavier, che hanno la forza del loro personaggio con quello che gli è successo in passato. Con, le, con la loro storia e tutto quanto quindi se mi dovessero dire non lo so veniamo a prendere da un'altra parte da un altro universo comunque loro un po' di storia ce l'hanno già mi potrebbe anche andare bene piuttosto che non lo so schiocco di dita di banda e diventano tutti mutanti di colpo boh, l'unica cosa che un po' mi ha lasciato la marina in bocca è la post credit perché mi aspettavo proprio alla fine un qualcosina di più bellissimo la, torna nella stagione 2 però non lo so se ci avessero fatto vedere qualcosina di più però dai, sostanzialmente sono molto soddisfatto. Ok. Bene, bene. Introduco al volo l'ultimo ospite della giornata che si è... che è arrivato. Delux. L'ho fatta! Ciao! Ciao! Buongiorno. Ciao, ciao ragazzi, piacere ciao, con ciao, tutti ciao. i ragazzi che non, è... non ho ancora conosciuto. 
Mi, mi piace già fatta, questa voce finalmente. da sveglio e dato che sei l'unico che finora non ha parlato ti lascio subito parlare riguardo le tue opinioni di Loki. Vai subito. Sembra allora, quasi David me... con questa voce, è incredibile. Come? <ride> no, gli, se sembri... Mi potrei fare un doppio doppio doppio. Qua. <ride> Allora, ho seguito un attimo mentre mi stavo preparando. È una domanda per David. E, allora, eh, i ragazzi che ci seguono, ce ne sono tanti che vorrebbero entrare nel, nel mondo del doppiaggio, diciamo. Che consigli hai per lanciarli principalmente? C'è cioè, un ragazzo che dice, non dico su due piedi, dice parto, però vuole iniziare a studiare, a capire come inserirsi nel mondo. Che consigli hai? Deve studiare tanto, deve studiare, deve avere delle basi solide, prima come edizione, prima cosa, poi si deve fare delle basi da attore, non so, ci sono scuole di recitazione, oppure tea il teatro è la più grande scuola, dopodiché eh, si deve imparare la tecnica del doppiaggio che è un'altra cosa, cioè è proprio una cosa a sé stante, quindi anche lì ci sono boh, dei corsi, delle cose da fare e poi siccome oggi è più difficile accedere perché insomma tutte le distribuzioni le major hanno imposto diciamo alle società di doppiaggio di mettere i varchi negli studi cioè anche io se un giorno non, non sono previsto in uno studio non posso entrare anche se ah. sono più di 30 anni e faccio questo lavoro figurati uno, un ragazzo che insomma non lo conosce nessuno che sta iniziando quindi oggi non c'è più la possibilità di entrare in uno studio e di farsi sentire quindi è molto difficile però eh, tramite insomma, la nostra associazione di categoria, l'ANAD, eh, contattando l'ANAD magari si può, stiamo facendo un'iniziativa insomma, per, insomma, con l'ANAD Lab per insomma, far, estendere. Fare dei provini, far ascoltare dei provini a eh, chi vuole iniziare, insomma, quindi oltre che informare gli aspiranti doppiatori su, sul nostro contratto nazionale di lavoro che è molto importante conoscere per chi vuole fare questo lavoro perché per non finire in brutti giri di lavoro sotto costo, sotto bosco e poi non ne esci più insomma quindi è un po' più difficile rispetto al passato però insomma anche perché eh, dice il lavoro è tanto però anche noi siamo diventati sempre di più negli anni quindi insomma sì come in tutte le cose si è evoluto adesso cioè, ci sono molte più persone che magari fanno doppiaggio e quindi di conseguenza diventa sempre più ristretto l'ambiente lavorativo perché giustamente già siete tanti mm, sì. è il problema di fondo no? però insomma è chiaro che se uno è bravo è bravo però eh, come dico sempre la bella voce non serve a niente no certo <ride> cioè le voci servono tutte belle, brutte, strane servono tutte l'importante certo. è avere insomma essere in grado di insomma trasmettere l'emozione saper recitare tanta recitazione la gente magari non se lo aspetta dice la voce e basta ma alla fine è, è pura recitazione quel doppiaggio quindi è ah, immedesima, immedesimazione <ride> di un personaggio che sta recitando effettivamente di un attore eh, certo. nel senso tu devi trasmettere le stesse emozioni che magari sta trasmettendo lui recitando però tu devi recitare praticamente quello che sta recitando lui alla fine esatto, cioè è più difficile perché cioè, se, se a me dai del, delle battute no, su un copione io le recito come voglio io con i miei tempi eccetera certo. invece io devo recitare con i tempi di quell'attore lì certo. per forza in, in quei tempi nel modo in cui ha fatto lui quindi eh, hai parecchi vincoli insomma lui lo certo. crea il personaggio e tu lo devi qualche modo rifare fedelmente è difficile ci vuole molta difficile, tecnica sì. mm. ricordi per caso il tuo, il tuo provino per Loki perché ad esempio come curiosità Tom Middleston fece il provino per Thor lui voleva essere Thor ah. e poi venne preso per Loki e Beh, tu ti ricordi il tuo Thor, che meme. Eh, molto... era biondo anche se non sbaglio no, se era, era tinti eh. capelli biondo c'era una foto di, di lui col martello però non, non lo hanno preso ovviamente vabbè ma poi lo mettevano in cura per Loki la nome, lo mettevano poi in cura, in cura Marvel in palestra per 12 mesi e vedi che diventava tipo un armadio a due sì, piazze sì. come... È è diventato incredibile, sì. l'omino Michelin è diventato... Mi sento, <ride> Mamma mia. Eh sì. Vabbè. Meno male che l'hanno preso per Loki, però perché... <ride> certo. È uno di quei casi, penso che... Cioè, non è preciso, Indiana eh. Jones, cioè, non c'è Indiana Jones senza Harrison Ford, non è possibile certo. immaginarlo, e così non è possibile immaginare Loki senza, <ride> senza Tom Middleton, credo, no? Ormai eh, esattamente, sì. Uh, eh. Ragazzi, scusatemi, io vi saluto, devo scappare un attimo perché 
Devo risolvere la, la questione che ti dicevo stamattina, ah, dimmi va. perché vai, vai, non l'ho fatto ma, ma rifiuta, quindi ho delle robe da fare. Ciao, Buon Adrian. proseguimento ragazzi, ci siamo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Ah, il provino, sì, devo, devo, dei, ricordi, dei ricordi un po' vaghi perché insomma parliamo di dieci anni fa. Eh, eh sì. Però mi ricordo un po' le sensazioni, mi ricordo che quando insomma vedi il personaggio pensai... Ah, Sarebbe, sarebbe proprio una bella sfida farlo perché è molto teatrale come personaggio speriamo bene perché insomma l'attore mi sembra molto bravo e <ride> è bello, bello impegnativo a me le cose difficili e impegnative mi stimolano, mi piacciono quindi insomma è andata bene meno male <ride> e poi ai tempi nemmeno te lo conoscevi immagino perché quando, mm. quando ripresero sia Chris Hemsworth che Tom Middleton tutti dissero eh, hanno preso degli sconosciuti e vi dicendo e poi adesso sono diventati eh. enormi cioè... no, all'epoca non soprattutto che senso no, io, esatto. all'epoca già <ride> io all'epoca l'avevo già doppiato lui l'avevo doppiato eh, in un paio in di Wallander, serie tipo Wallander sì, su commissario sì. Wallander e poi su, su un'altra serie inglese su, su Urban Shootout mi pare mm. si chiamasse era una sitcom inglese quindi l'avevo già fatto un paio di volte per quello mi hanno chiamato a fare il provino credo Ehm, su, su, su Loki okay. mm. e eh, dato che prima Andrea tu, tu l'hai detto prima domanda generale un po' per tutti eh, mm. come la vedete la questione del, diciamo, dell'importanza che Loki ci ha dimostrato che, l'importanza che possono avere le serie tv in tutta la comprensione del Marvel Cinematic Universe se prima magari erano, c'erano solo i film tu dicevi vabbè vedo i film e basta anche WandaVision e Falcon e Winter Soldier alla fine sì c'erano delle cose ma non così importanti Loki fa veramente tanto di più. E... E... Eh, allora, io penso, io, penso, io penso che sia uh, una mossa azzardatissima, <ride> non azzardata, nel senso che da, dal mio punto di vista sono mh, contentissimo, perché uh, da fan seguo tutto, quindi mi piace che ogni cosa che guardo ha una valenza e un'importanza specifica, in modo che io so che da quella serie, da quel film, posso aspettarmi qualsiasi cosa, magari anche niente a volte in base al film, però... Uh, so che può succedere qualcosa sapere che può succedere qualcosa mi invoglia a guardarla con più entusiasmo dall'altra parte è una mossa azzardatissima perché il, i fan dell'MCU le persone che guardano l'MCU spesso sono quelle che magari vanno al cinema e si guardano quel film perché c'è quell'attore o quel personaggio singolo che gli piace tipo tanta gente andava solo per Iron Man tanta gente magari va solo per, per Captain America, per Chris Evans c'è anche il pubblico essendo Marvel Disney che uh, casual quindi mm. mettere questa importanza nelle serie è un'arma a doppio taglio e sicuramente cioè, dimostrano di avere delle, delle palline belle grosse mm. insomma, a fare questa mossa qua. Bisognerà vedere come, come va avanti. Dal mio punto di vista è sicuramente una figata perché eh, tutto quello che sto guardando, ripeto, so che potrebbe avere un'importanza incredibile. Però, cioè, secondo me, allora, tu guardi la serie TV e ovviamente da appassionato godi perché giustamente ti hanno dato anche una roba in più. Eh, però una persona che magari non la guarda non per forza a livello poi quando saranno nei cinema perde qualcosa a livello tipo di narrativa cioè in senso loro riusciranno comunque a capire tutto però ovviamente avranno cioè noi abbiamo avuto in più magari la serie tv per dire no cioè secondo me la, la stanno gestendo molto bene sotto questo punto di vista a farti vedere cose future nella serie però tenerle minime in modo che almeno poi chi va al cinema e chi guarda magari solo al cinema il film non perda troppo e non perda il collegamento tra quello e quell'altro perché sennò diventerebbe ingestibile. E se di contorno è non, non centralizzante, dici tu? Eh sì, per forza. No, C'è perché sennò perdono che... troppo. C'è anche da dire che quelli che si fanno le pippe mentali, ovvero noi, e sono, sono quelli che solitamente si guardano tutti. Cioè, certo, si guardano certo. tutto. Cioè, quello che fa, fa, fa vedere il film casualone, appunto, come diceva Mark, perché gli piace Iron Man. Sì, si è visto solo quelli con Iron Man, si è visto Avengers, non si è visto, non so, Capitan Marvel, ma non è che si è fatto 8 miliardi di domande quando l'ha vista in Endgame o dei no, no, esatto, da dove arriva. Vero. Quindi, cioè, secondo me, sono derivati anche loro a questa concezione. Nel senso sì, che, sì, eh, diciamo eh. che ca- al caso loro manco magari gli importa nulla poi in sé della trama totale. De- della... No, ci no, sta. infatti, infatti. Ci sta, ci sta, e ci poi sta. in realtà i film principali sono o meno fini a se stessi, come diceva anche Andrea, effettivamente se il casualone va a vedere un film è fine a se stesso, cioè nel senso riesce a vederlo tranquillamente, esclusi poi se è quel che, pre- che, che, che mandano avanti la storia, poi certo. il casualone no, può guardare anche semplicemente se solo posso, il film. 
Se posso dire, Vai. cioè relativamente al discorso di Zano e di Mark, in effetti eh, ha molto senso quello che hanno detto perché prima la Marvel era come se si rivolgesse al pubblico di appassionati Marvel più generici, eh, con delle serie tv che rischiavano poco, per esempio Jessica Jones, Iron Fist, eh, eh, The Punisher, Devil, e tutte sì. serie a cui non era dedicata una controparte cinematografica, per cui sostanzialmente c'era veramente da rischiare poco se non una coerenza stilistica e narrativa con il fumetto, con tutto il resto che fosse collegato diciamo, a quell'universo lì. Però cosa ne veniva fuori? Cosa ne venivano fuori? Delle serie che, ok, va bene Daredevil, poi Jessica Jones, secondo me, era già claudicante, alla seconda stagione ha lasciato molto a desiderare. Molto a desiderare. Punisher, uh, non era così male, però tutto sommato non sono riusciti a dare tutta questa profondità e seguito al personaggio, così come al suo universo, al suo ecosistema. Iron Fist, io direi, lasciamo pure perdere, perché, non lo so, per me tra tutte è stata la peggiore. E adesso stanno rischiando tanto ma stanno anche eh, come dire, correggendo il tiro e stanno capendo come fare le serie voi anche per il supporto di Disney non credo ma magari un maggiore eh, hanno più fondi hanno eh, la Sicuro. possibilità anche di venire incontro alle esigenze del pubblico e vuole approfondire ciò che ha visto al cinema e come ha detto Zano giustamente è un pubblico che però qualora guardasse solo il Marvel Cinematic Universe quindi al cinema non si perderebbe troppo non guardando le serie tv ma sa che sarebbero un valore aggiunto eh, imperdibile per un appassionato che voglia definirsi tale pertanto vai a creare tutto un indotto di contenuti che eh, sono ascrivibili a quel determinato personaggio a quel determinato universo sotto universo che diventa quindi una linea continua diciamo un fil rouge una un collegamento tra uh, il, ciò che vai a vedere al cinema e ciò che vai a vedere poi a casa, insomma, la serie tv, che è senza fine, quindi crei un indotto di divertimento praticamente illimitato che poi fa discutere tanto, cosa che invece non riuscivano a fare le precedenti serie tv dedicate a quelli che potremmo definire personaggi secondari che ho precedentemente citato. Eh, è molto più... Ma anche perché, come, aveva detto, come ha detto James Gunn, come ha detto James Gunn settimana scorsa, che uno gli aveva fatto una domanda, lì il problema era anche che non c'era un dialogo tra chi sviluppava le serie TV, che potevano essere quelle di Netflix o quelle su ABC, rispetto a chi faceva il Marvel Cinematic Universe. Cioè gli avevano detto, guarda, prendi, hai questa guida, prendi questa strada, fai sostanzialmente quello che vuoi limitatamente, rispetto, cioè non tirare in mezzo altra gente dai film, eccetera, però non c'era mai stato un dialogo. Infatti a regola, in base a me, ripeto sempre quello che ha detto James Gunn, tutta quella parte lì adesso è stata tagliata fuori. Loro sì, nel canone sostanzialmente ci sono solo quelle di Disney+, Plus, perché appunto sono sviluppate in collaborazione con sì, sì, sì. Col Marvel Cinematic Universe a livello cinematografico. E si nota, eh? Questo si nota. Lo, lo riesce a fare quando c'è una visione di insieme, riesce a fare una cosa fatta così bene come l'MCU quando c'è una visione di insieme, quando tutte le, riesce a mettere tutte le caselle al proprio posto e a valorizzare ogni singola casella. Se non c'è qualcuno che supervisione una visione insieme, poi le cose rischiano di essere isolate, sciolte, vengono male perché sei limitato nel, nello sviluppo di una storia, no? E certo. rischi comunque magari di, di, di fare casino, quindi perciò rischiando di fare casino cerchi di limitare i danni. I danni, certo. Se una visione insieme esce fuori sta figata incredibile che stanno facendo, ma cioè, la stanno pianificando, cioè in realtà sono più di dieci anni, quanti, quanti anni sono che è uscito il primo film? 2008 era il primo, 2008, 2008, 2008, 13 anni. 2008, il primo Iron Man, no? Eh. Eh. Cioè in realtà pensa da quanto tempo prima l'avevano cominciato a progettare e a scrivere. Eh sì, Io man non lo so, penso adesso, che noi... quando hanno iniziato a scrivere saranno passati vent'anni, credo, almeno. Sì, sì, sì. Mm. Poi noi ora adesso siamo arrivati fino a Loki, ma loro stanno già più avanti eh, pure rispetto a quello esatto. che ci hanno annunciato, no? Quindi è, esatto. è un progetto proprio a, a lungo termine. Finito, raga, finito proprio. Ma poi, come dico sempre io, Marvel secondo me ha trovato una chiave giusta. Cioè loro da quando hanno iniziato seminano pezzi che ti lasciano nei film, no? Ti sì. indizi su un futuro che si potrebbe fare poi qualcosa. Sì. Poi vanno a riprenderli magari dieci anni dopo e poi ti vengono a dire hai visto? io ci ho già Hai visto? Tipo, no, nel 2008, 2008 con Iron Man, Man no, faccio... no, secondo me non è cioè questa è la percezione che uno no, ha strano. ma non possono permettersi di fare una cosa del genere di farla in modo casuale perché se no rischiano incoerenza narrativa mm. eh, rischi un po' 
di fare un po' l'effetto lost, no? Cioè, ok, mm -hmm. scrivi per il pubblico, vai a, a sensazione a quello che piace il pubblico, presso a quello che piace al pubblico, mm. e poi improvvisamente fai un mega giustificone, spiegone finale, che però ti lascia la mare in bocca perché dici, ma allora mi hai preso per il culo fino adesso. Questo non sta succedendo. Non sta succedendo perché secondo me c'è una grandissima pianificazione di tutto quello che deve succedere. Ogni cosa che succede, succede non per caso, anche le piccole chicche, anche le piccole cose che magari uno non nota, ma le nota dopo e magari uno può pensare ah vediamo hanno messo una cosa lì per caso e l'hanno sviluppata dove... no secondo me non l'avevano messa per caso hanno messo tutto sapientemente dove doveva stare per poi ricollegare e questa è la grandezza secondo me di una scrittura solida e fatta con grande anticipo ad esempio però... rimanendo con Loki però con questa questione qui senza fare spoiler ehm, nel primo Avengers se ricordi c'era una scena in cui eh, Loki parlava con, ehm, con la vedova nera e, e no, ehm, tu quando l'avrai doppiata hai nominato la figlia di Dreykov che poi hanno riportato adesso nel film di Black Widow come concetto esatto. e hanno fatto un collegamento dal 2012 quando uscì il primo, quel film ad ora e poi non sappiamo magari se ai tempi cosa avevano in mente però comunque sicuramente io impazzisco sono... quando succedono queste robe sì è bellissimo cioè, dici L'hanno progettato, progettato da così tanto tempo, è fantastico. Ma certo, ma è tutto pianificato, ragazzi, ma mm. no, no, non potrebbero... Cioè, loro hanno anche a che fare con del materiale umano, cioè nel senso gli attori invecchiano. Se eh. tu non pianifichi tutto perfettamente, rischi che poi non, non, non riesci a chiuderla una cosa, perché magari l'attore eh, ti invecchia troppo, o viene a mancare, o... quello vabbè, è un imprevisto e può succedere sempre, però loro devono pianificare tutte le, le, le storie, tutte le, come si dice, gli archi narrativi, li sì. devono pianificare super bene, perché altrimenti sbagli, basta e sbagli una cosa e cade tutto il castello di carte, tutto. Mm -hmm. Beh, se no, poi <ride> come, come, come Fast and Furious, con Paul Walker che hanno avuto... <ride> Sì. Far sparire eh, anche... Brian, ma sì. la stessa Marvel con Black Black Panther, Panther adesso. Esatto. Ah, anche sì, esatto, sì, con Black eh, Panther, esatto. Black Panther. È, la, è la stessa cosa. Molto difficile, però è tutto, secondo me, è tutto cos ben costruito. Però è un grandissimo castello di carte. Cioè, se sposti una cosa, non la fai bene, crolla un po' tutto. E anche perché il pubblico è molto molto attento mi sembra di capire <ride> molto molto esigente molto attento non sono tutti pazzi come noi però dai diciamo no esatto sono... meno male meno male <ride> ma io sono almeno pazzo poi in realtà cioè io, no, io no, sono esatto. eh, anche anche so... sì no io sono un po cioè io sono interessato ma comunque mi sono appassionato grazie a Titti poi in realtà al mondo no e io, io non, non sono mai stato a passo io ho recuperato dopo Capito? Ho recuperato dopo un sacco di robe. Per dire, io non ho visto... Eh, che, che è uscito, è uscito Vandavision e... Non hai visto Falcon e Winter Soldier. Soldier. Winter Soldier. Io, non vi, io non ho visto Falcon e Winter Soldier. Perché io mi, io mi sono girato verso, verso Tiziano, ti, ti gli ho fatto, senti, fa la pena. Lui mi ha guardato e mi ha detto, guarda, se te va... E ho fatto ok, dai, ci passa. Beh, più che altro perché no. la, di la differenza è proprio che sia, cioè, sia Vandavision, magari Vandavision un po' più Vanda di Falcon sì, e Winter Soldier, però entrambe, eh, come dire, sono un po', forse Giura tu l'avevi detto, un po' quasi autoconclusive, no? E ti raccontano un qualcosa che però puoi anche immaginare solo con i film, rimanendo col discorso che chi va a vedere il film può comprendere tutto, perché esatto, tu alla esatto. fine di Endgame per dire vedi, ehm, vedi Steve Rogers che dà lo scudo a Falcon, in Falcon Winter esatto. Soldier succede quello, quindi se tu te lo ritrovi sì. che diventa Capitan America, tu dici... Vabbè, Beh, lo sapevi, lo sapevi. Uguale, in banda sì. di... Vai. Sono state anche pensate autoconclusive quelle due serie lì, invece sì. tipo Loki sapevano esatto. già, cioè si vociferava già prima di una seconda stagione proprio perché dicevano... È un personaggio che sta facendo delle cose fuori dal tempo, dalla, da, da tutto quello che sta succedendo, quindi puoi fare quello che ti pare. Esatto. Invece Vandavision e Falcon hanno già detto proprio che servivano per darti quello e basta. Quindi se uno, certo, poi uno se va a vedere il pro, nel prossimo film dove c'è Captain America, penso capisca abbastanza easy quello che è successo, certo. quello sicuramente. Con Kang il mio dubbio c'è un po' di più perché è sicuramente qualcosa di enorme. Poi magari appunto lui ha detto che ci saranno altre sue varianti più cattive quindi probabilmente ci sarà un altro Kang che spiegherà meglio la situazione e farà capire anche a chi non ha guardato la serie cosa è successo quindi sì, eh, poi alla fine 
probabilmente capiranno tutti lo stesso, effettivamente. Secondo me si vedranno nei film determinate situazioni che sono state spiegate dalle serie e se volete approfondire andatevi a vedere le serie. Quindi questo, cioè vedremo Wanda che ha scoperto di essere la Scarlet Witch nel, nel film e diremo ok, e allora mi andate a vedere WandaVision. Quindi sì, cioè sono sì. utili a posteriori, a priori, sono utili ma non sono fondamentali, a parte quello che è successo nell'ultimo episodio di Loki, chiaramente. Sì. Esatto, che in, spe, cioè, sotto quell'aspetto spero che facciano un minimo di spiegazione a, per chi andrà sì. a vedere il film, una sorta di sì. recap, quasi nei precedenti allora... episodi del Marvel Cinematic Universe <ride> è successo questo. Cioè, ma, secondo esempio... me, ma secondo me lo risolvono, lo risolvono semplicemente, richiamano David, gli fanno dire o in Spider-Man o in Doctor Strange, guarda si sono aperti i multiversi, è successo sto casotto. Tanto la, 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 co la cosa figa, c'è cioè, la cosa figa, Loki a qualcuno mi aspetto che vada a spiegare la situazione, dato che è l'unico praticamente che sa, quindi il fatto che lui compaia in Doctor Strange va anche per dirgli guarda è successo questo in 5 minuti in qualche maniera, ci Andrea, sarà. Andrea, Andrea, l'importante è che non, non lo dica più Wanda. Dentro, no, no, <ride> no. <ride> no. 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 l'importante è che Loki non lo vada a dire a Wanda perché altrimenti è mansplaining, quindi non si può fare, sapete no, che no. dopo Doctor Strange in Wanda che è stato tagliato un se può fa mi spiace ammesso che Doctor Strange già non sappia tutto sì eh, ma certo. voglio no, sperare di no, no, tagliare tutti i possibili futuri per cercare eh. di battere Thanos magari magari ha già già le conseguenze chi Quelle, lo sa infatti è, da, è da, da, da capire anche quale sia magari il livello di superiorità tra di, cioè di conoscenza tra quello che sa la TBA e poi alla fine Kang o anche Doctor Strange quanto lui sapeva di tutto quel che abbiamo visto fino adesso come se ne rende conto cioè boh, arriva qualcuno che gli dice ehi appunto come dicevate è successa x cosa che facciamo per risolverla boh eh. Eh, è, è particolare Vedi, si, co si, comincia, si comincia così poi ti ritrovi anche tu nel club delle pippe mentali eh, te lo dico eh. che è, prima. <ride> è un attimo è già, <ride> già la prima teoria è stata sdoganata <ride> Esattamente. <ride> Te Davide l'hai viste entrambe anche le altre serie, Vanda Vision e Falcon Winter Soldier? No, ancora non le ho viste. Ok. No. Non sono stati fatti spoiler. Comunque, ok. Va bene. No, vabbè, eh, io, io come mestiere mi spoglierò tutto. Tu eh, non fa... eh, beh. Eh. <ride> e <ride> anche male, perché neanche dire che vedo, vedo tutta una cosa per intero. Io vedo soltanto dei eh, pezzetti. Sì. Quindi ancora fanno, fanno come fanno con Mark Raffalo per evitare gli spoiler. Esatto. cose del genere eh. ti danno solo i pezzettini ti danno delle cose finte così esatto. dice, ma lo sapete che succede questo questo magari questo, ti fanno vero. doppiare tipo una cosa non vera così non sai se effettivamente <ride> quello, così non puoi dire nulla che, che infatti ma... o anche Tom Molland vai vai anche Tom eh, Molland esatto. ah. ah. no. ma David scusa te l'hanno fatta doppiare in ordine episodio 1 episodio 2 episodio sì. 3 o oh, oh, questo è un ordine ok sì. per, per la release settimanale e ad okay. esempio riguardo questa cosa qua del, dello spoilerarsi per lavorativamente è la stessa cosa di cui parlavamo prima ossia ad esempio cioè nel finale del, di Loki si vede il personaggio di colui che rimane che però teoricamente si dovrebbe chiamare Kang apparirà in Ant-Man 3 e via dicendo e noi è un qualcosa che magari molte persone possono sapere perché seguono il backstage Marvel e quindi sanno che hanno eh, preso l'attore per quell'X personaggio quindi io ad esempio come anche molti qua quando l'abbiamo visto abbiamo detto ok è quel personaggio invece altri dicono e chi è? Vabbè, con cioè, continuano lì e ascoltano quello che, che gli raccontano quindi è... Io quando, io quando, io quando ho visto ho fatto... <ride> Ma chi è questo? <ride> sì, vale dentro, Ma io, io, vale video, io vi invidio un sacco. Cioè, perché io sapendo queste cose mi sono rovinato un po'. Eh, certo, certo. Quindi io vi invidio un sacco. Prima. Immagino pure per te, Davide, ancora di più. Cioè, noi sapevamo il volto dell'attore è quello e corrisponde a quel personaggio. Tu proprio sai, magari non tutti i dialoghi, però perlomeno i tuoi capisci un po' cosa stai facendo, magari. Più o meno, perché a volte non è neanche molto, molto chiaro cioè, a me che lo faccio, insomma. Perché... Cioè, a livello di storia, per me non è sempre fondamentale sapere tutto quello... Cioè, io mi occupo del mio personaggio, no? Quindi, certo. per me non è fondamentale sapere tutto quello che poi succede oltre a quello che capita al mio personaggio, ok? Quindi, nel momento stesso in cui leggo le battute, io le leggo con quello spirito lì. Cioè, mi interesso del mio personaggio. Quindi, il resto non mi dicono niente, non... <ride> non... E non è importante per me saperlo. Eh, quindi, così, insomma. È lavoro. 
è il lavoro, cioè sì, io lo affronto da un punto di vista un po' diverso, insomma. Certo, è normale, ma c'ha senso. Come ultima domanda... Do- domanda random, Vai. ma l'urlo quando stacca la mano Presidente Loki è tuo o hanno lasciato quello di Tom Middleston? <ride> Quando stacca la mano? Quando c'è la quando c'è che gli morde la mano. che stacca la mano. Ah, allo, eh. ah President Loki. Eh, eh, quando ricordo. fanno casino. Per l'ultimo episodio di Loki. Eh. Sì, verso la fine. Non lo ricordo. Vorrei evitare un... spoiler, è meglio che sto zenuto. È un urlo incredibile, non so, quindi boh, penso che se l'hai fatto tu te lo, te lo ricorderai, perché gli stacca proprio la mano e il personaggio fa un urlo acuti, quando, acuti, quando acutissimo, tra l'altro. Tutte, sì, tutte sì, le sì, varianti esatto. nella, nel loro bunker, diciamo. Che prima sì, sono... sì, ma non mi ricordo se l'ho fatto o non l'ho fatto ah, io. Okay. <ride> <ride> ma di solito in quel caso cosa fanno? Cioè, lasciano, perché so, che, so che molte volte lasciano quello cioè, sì. originale del, volte dell'attore. Il originale a volte te lo fanno rifare, dipende se ci sono... Nella traccia sonora, se ci sono alt- altre persone che fanno, che, insomma, che fanno versi, fanno rumori, fanno, dicono cose, cioè se è tutta pulita, a volte si può lasciare l'originale perché se no si va a porre la colonna internazionale, quindi è un po' un problema. Altre volte, invece, appunto, te la fanno fare, insomma, di- dipende. Eh... Quello era un urlo che spaccava il silenzio, quindi in realtà era solo lui, credo. Allora può essere che, che hanno lasciato l'originale, però onestamente eh, sì. non me lo ricordo. Okay. Cioè, nell'arco della giornata mi allora. capita tante volte quel tipo di situazione. Quindi nella, nei miei ricordi mi si mescolano un eh, po' giusto, quali giusto, sono giusto. le cose che ho fatto e quali sono le cose che hanno okay. lasciato. Perché poi parliamo appunto di versi o urla. Insomma, nell'arco de, de, delle varie giornate me ne capitano tantissimi da fare. Quindi, insomma... Quando te l'hanno fatto doppiare? Abbiamo cominciato... Abbiamo cominciato... Oh, giugno? Ah. Non mi ricordo il giorno preciso. Ho pensato quando... prima, poco io prima. Invece, abbastanza no, poco cioè... prima, poco prima. Sì, bello, cioè, Forse fine oggi, maggio. Ma... Non riesco Avallo. a ricordarmi quando ho cominciato. Cioè, cioè, dovrei vederlo da scritto da qualche parte perché così a memoria non, non mi ricordo. Ma comunque l'avevi finito tutto il doppiaggio eh, anche prima che uscisse il primo episodio? No, la... eh, quando è iniziato il primo episodio, <ride> che è andato in onda, noi dovevamo ancora finire. Ah, mi sa che abbiamo finito gli ultimi due episodi quando già stava in onda quando già aveva iniziato ad andare in onda comunque qualcosa... abbiamo fatto un episodio a settimana è un qualcosa che fanno mm. come dire a livello anche contrattuale per evitare che possano uscire degli spoiler di qualche tipo gli NDA sicuro o... non lo sai Ma un po', forse un po' è quello un po' è anche che magari appunto come dicevo prima noi lavoriamo su delle copie preliminari perciò fino all'ultimo momento loro ci lavorano, magari tagliano delle piccole eh, frasi, delle piccole battute, dei versi, dei fiati, scelgono una, un chuck diverso, eh, quindi noi facciamo un episodio, abbiamo fatto in questo caso un episodio col, sul preliminare, la settimana dopo iniziavamo l'episodio nuovo e arrivava il final dell'episodio precedente, quindi avevamo da fare delle piccole integrazioni, così. Io ho un'altra domanda tecnica, ma eh, quando per esempio in Endgame, eh, eh, quando capita, cioè qua in Loki è capitato un paio di volte, che fanno vedere all'interno della serie pezzi che sono accaduti in altri film. In questo caso ma- la scena era identica, quindi magari hanno preso la traccia audio, per esempio del primo Avengers, ma tipo quando in Endgame c'era la stessa scena, con le stesse battute, però vista con un'altra inquadratura. Eh no, quella va ridoppiata. Que- la te la fanno fatta doppiata. ridoppiare. Se, non, se la traccia audio estrapolata dal film vecchio non riesco, non, 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 non va. Si mixa e, bene. Se tu cambi Chuck, eh, nove volte su dieci, nove volte e mezzo su dieci, non è a sync, non va a ritmo eh, con, con le immagini, certo. quindi devi ridoppiarla un'altra volta. Infatti, mi, mi, mi ricordo quale una l'ho dovuta ri, rifare, però era come riferimento a una situazione vecchia dei film precedenti. Una l'ho rifatta, non mi ricordo esattamente qual era, però. Forse quella che dici tu. Sì, 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 quella nella torre degli Avengers finale che abbiamo visto tipo due volte sì. da, da, in due momenti, due momenti diversi. E invece sì, sì. un'altra domanda. Vai. In sala di doppiaggio, ehm, è, cioè, è, è più, forse più comodo fare la mimica del, dell'attore eh, per fare alcune scene? Vito, per esempio, è stato meme per un periodo. Hugh Jackman in X-Men, che quando correva con, con le lame che urlava, faceva cose a destra e a sinistra, si metteva proprio a mimare se stesso mentre, eh, mentre so, l'amava gli alberi. 
noi abbiamo il microfono che prende qualunque cosa, non ci possiamo muovere tanto perché ah, okay. se no fai rumore. <ride> Quindi, ah, ma certo, sì. certo, certo. Poco poco sì, però cioè, basta che io mi passo la mano qua, la devo si rifare. Si sente, certo. Si, si sente, sente tutto. Si sente tutto. Vestiti. Eh. Ok, come ultima domanda, dato che sono le 12 così ti, ti lasciamo andare, che mi hanno chiesto prima, ti capita che qualcuno ti riconosca, sia magari, sente la tua voce, cioè è dal vivo, magari ti, eh, ti riconosce o anche a livello di volto, magari hanno cominciato ad associare, no? No, 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 non mi capita. Adesso in poi sì, dai. Adesso sì, dai. Da, da oggi in poi sì, succederà. No, Sei fregato. Poi sì. <ride> Beh, no, 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 abbiamo fermato. fermato. <ride> Magari il mio nome lo con... qualcuno lo conosce, però non, cioè, non, non lo associa comunque. Cioè, la, la mia voce, quando parlo normalmente, mh, non mi capita, insomma, né, né tanto meno il volto, figurati. No, mi è capitato una volta, tanti anni fa, fra l'altro ero andato tipo da Euronix a comprare una cosa vado alla cassa do la, la carta di credito quella legge ah, come doppiatore? sì come quello è <ride> 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 l'unica volta che mi è capitato però non è... <ride> beh, beh, basta non dire gloriosi propositi in pubblico adesso no. quando sei tipo <ride> alla media world parole è da non dire così diffuso <ride> Esatto, ma nel, nel caso in cui dovesse succedere, come, cioè, come la vivresti il fatto che le persone mh, ti vedono proprio legato magari a qualche, a qualche personaggio a cui sono affezionati, e, cioè è così giusta la voce in certi personaggi che proprio la leghi tutta, quindi cioè, anche adesso nella normalità quando dici certe parole io mi vedo Loki, ok? E poi dipende Vabbè, ovviamente dalla tonalità. No. <ride> Perché mm. lo sai, perché se, se no... Mm. Non ci facciamo caso. Diceva magari, oh però gli assomigli, lo sai, c'è la voce simile sì, sì. a quello, eh. ho visto <ride> tutto. Esatto. <ride> no, però tipo, ad esempio, per dirti, io, io che sono una persona che di solito guarda, guarda le serie o film, magari no, li guardo originali, no? Eh, con la Marvel, per dirti, o appunto con Loki, io non ce l'ho fatta. Eh, non ce l'ho fatta proprio perché nella mia mente è, la, la tua voce è troppo legata a quel personaggio io non posso, se non posso sentire la voce di Tom cioè non ci riesco sento, <ride> sento, la, sento la, cioè, la, la sua sembra che stoni è, è no. la tua voce sì. più corretta eh, perché è una questione di, tipo, no. di abitudine no? magari andando al sì. cinema principalmente certo. magari certo. Li, fanno, li fanno doppiati c'è anche lo spettacolo in originale però la maggior parte delle volte tutti i cinema fanno, fanno quello doppiato, quindi magari se uno parte dal 2011 quando uscì il primo Thor, sente Loki, poi va avanti, mm, Avengers, no. Thor 2, l'altra Avengers e via dicendo, si crea quel legame che anche se poi hai la scelta magari non ci riesci a, a, a vederlo in inglese. Non a switchare, non riesci a switchare. Eh, anche se su Disney Plus è disponibile, sta. cioè ci sono tutte le lingue. Certo, no, no. Ma io mi sono sbagliato, cioè io, a me partiva in inglese, ho fatto no, che okay, lo leva. <ride> eh, giuro, questa è stata la reaction, cioè... Ti giuro, ma è, è perché è come, è come guardare Russell Crowe che parla e non c'è la voce di Luca Ward. Cioè nel senso, eh, eh, bravo. Non, non ce la fai. Non... Di abitudine, soprattutto se passano un po' di anni. Io, per esempio, cioè, questo lo potete anche riscontrare nei film che sono stati ridoppiati, no? Sì. Purtroppo a volte è necessario perché, per vari motivi, perché magari hanno fatto una versione col sonoro migliorato, oppure hanno aggiunto delle... Cioè, per adeguarla ai dispositivi moderni, oppure... Eh, per cui sono questioni di diritti l'hanno do dovuto ridoppiare oppure perché ci sono delle integrazioni i motivi sono diversi però se tu un film l'hai ascoltato e doppiato quando sei quando eri ragazzino e ti è entrato nel cuore e, per, insomma poi te lo ridoppiano dopo vent'anni cioè ci rimani proprio spia completamente spiazzato sembra un altro film per quanto possa essere stato fatto bene quindi succede anche fra doppiato e doppiato, oltre che fra originale e doppiato. Esatto. Non so, mi vengono in mente incontri ravvicinati del terzo tipo, eh, 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 Amadeus, tutti film meravigliosi che hanno fatto parte della mia infanzia. E, e poi, cioè, doppiati benissimo, poi ridoppiati altrettanto bene vent'anni, trent'anni dopo, ma non è la stessa cosa, certo. perché è, è la fotografia di come di un'epoca, cioè ogni opera esatto. è la fotografia di un'epoca cioè non solo di, di come era quell'attore come recitava in quel momento come stava in quel momento ma anche di, della fotografia di quel momento di, di tutta una serie di cose correlate 
a quel momento storico, se tu lo fai 30 anni dopo, per quanto provi a ri, eh, insomma, fare una cosa vicina, non ti, è diverso tutto, è cambiato tutto nel frattempo. Beh, <ride> sì, uno degli esempi più grossi secondo me è anche Indiana Jones, che è stato ridoppiato eh, da ecco. Pino Insegno. A me lui piace tantissimo come doppiatore, tutto vino, sì. però su, dopo che ho visto uh, Il Piratore d'Arca è perduta 40 miliardi di volte eh, quando eh, poi l'ho sì. risentito doppiato da lui. Eh, sì. poi, a, appunto, me in mente, a me è venuto in mente... Adesso sembra strano perché non era neanche un doppiatore, però Frizzi con Woody per dire, no? no Senza Il Rangelo è magni, è fantastico, è fantastico, però, però Frizzi tu lo associavi alla voce di Woody ed è incredibile come nonostante uno fosse un doppiatore, uno no, tu sei legato alla voce della persona che non era un doppiatore. È normale, eh, perché sì. sei, sei cresciuto con quella, con quella certo. voce lì? Perché si lega a te, cioè quell'emozione che fa trasparire quello che, quell'attore che in quel momento o doppiatore che in quel momento presta la voce a un'opera, poi ti si, si lega a te e diventa parte di te. Vero. 30 anni dopo, eh, tu insomma, sei cresciuto e cambiato avendo quella cosa, eh, quella cosa dentro. Se qualcuno te, te la cambia, non ti ci riconosci più. È normale. Cioè, è come se tu provi a metterti un vestito di quando eri bambino. Oh, certo, sempre non, quello non sta più. No, eh, no. Eh, non mi sta... Sì. Ma tenendo, tenendo in considerazione che adesso il digitale prende, ha ovviamente ha preso più piede del fisico, quindi ci sono persone che hanno la copia fisica di un film, però la maggior parte guardano su Disney+, Plus, Netflix o eh, tutte le piattaforme. Come è successo con Wanda, l'ultima scena dove poi dicono che ci hanno, messo, hanno cambiato la scena, quella dei post, ok, che l'hanno cambiato, sì, giusto sì, Jimmy, sì. mi confermi, ok. E è possibile che... Occhio, e collegandomi al discorso del spoiler, doppiaggio... Spoileriamo, occhio. No, infatti mi fermo qua. Ah, è, è possibile che cambiando, cambando, cambiando magari il doppiatore di un personaggio vadano a ritroso e cambino i vecchi film facendo... Non è possibile, dovrebbero fare tutto il lavoro nuovo per mettere... Sta... Eh, Però... Per creare una coerenza poi anche no. per riprendendo il passato, cioè una roba impossibile. Non proprio. Cioè non è mai, stato fa... mai stata fatta questa cosa. L'hanno fatto per South Park, però... È un caso di eh, ma magari mm. perché boh, eh, costava di meno, forse comunque era un prodotto diverso, è un cartone sì, animato. Sì, sì. Hai so. fatto qualcosa in South Park, mi sembra, o sbaglio? Sì, facevo Skyler, <ride> che era tipo il ragazzo di... di, 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 di un... mi ricordo. <ride> okay. E a proposito Bello, di, ripre- di riprendere i vestiti, magari di quando, di quando sei piccolo, ti è capitato, magari a distanza di anni di tornare su un personaggio eh, che sia magari con un sequel o anche magari eh, con la questione del ridoppiaggio magari ti dicono vogliamo ridoppiare questa, questa cosa qua e ti chiedono di nuovo di rifarlo per aggiornarlo allora, appunto capitato, che però poi non, non l'ho potuto fare eh, che hanno dovuto ridoppiare un film che a me è piaciuto tantissimo sia fare che vederlo è Almost Famous quasi famosi l'hanno credo ridoppiato un film di Cameron Crowe nei primi anni 2000 mi sembra e, sì. insomma bellissimo tutto su, musicale c'è cioè una colonna sonora incredibile quel film è bellissimo e io facevo Patrick Fugit che insomma all'epoca vent'anni, parliamo di vent'anni fa più di vent'anni fa e, insomma lui era un ragazzino in quel film era un adolescente io all'epoca avevo la voce molto più leggera di oggi insomma okay. poi Diversi anni dopo, forse una decina di anni dopo, l'hanno dovuto ridoppiare, credo, per la versione di VD. Non, non, non vi so dire bene. Mi hanno chiamato per, insomma, per vedere se lo potevo rifare. Eh, no, la voce mi era cambiata troppo, sarebbe stata un, un po' troppo forzata come cosa e l'hanno fatto doppiare un mio collega. Eh, però eh, magari però pure, a que- pure a quel punto però la situazione non migliora. Perché eh? chi l'ha visto, eh, no. eh, dico, a quel punto se lo doppia qualcun altro... Secondo me è quasi peggio, perché poi, capito, rimani comunque associato a te, al di là del cambiamento di voce, no? Però rimani comunque associato a te, se poi lo doppia qualcun altro, al di là del fatto che può fare un lavorone, come penso la maggior parte dei casi, però comunque eh, diventa comunque difficile poi magari da guardare o sentire a questo punto, no? Con un'altra voce in generale. Sì. A me è capitato, boh, che ne so, esempio stupido, il Detective Conan, alla ventesima stagione mi hanno cambiato la voce a Conan e l'ho iniziato a guardare in giapponese. <ride> <ride> cioè, capito? Cioè, 
per dire, è perché non ce la facevo, cioè ho cresciuto da, da quando ero un bambino fino a eh, 18 anni, sempre sta, quella voce, sta, oh, eh. me l'ha cambiata, ho detto vabbè a questo punto sento in giapponese, cioè, non, ce la fa, non capisco niente come va a fare, cioè, <ride> cioè, è quello il discorso. Cioè, a me era capitato so. con Phil Dunphy in Modern Family, che è una certa, purtroppo il doppiatore era venuto a mancare mi pare, eh. e hanno cambiato con un altro doppiatore che, a cui poi mi sono abituato, ma i primi tempi non lo guardavo più in italiano. Non, non eh, riuscivo, no. però dopo un po' ci prendi. Eh, Purtroppo ti rende la causa di forza maggiore si eh. può fare poco. Certo, eh, no, in quel caso c'è. Certo. Dottor House è stato cambiato in corso d'opera perché è venuto. Dottor House, è vero. Il eh, doppiatore, pure, pure Trono di Spade su Tyrion, stessa cosa, però eh, là non puoi fare vero. niente. Puoi solo cercare di trovare qualcuno un po' simile, altrettanto vero. bravo, però là dove non c'è una causa di forza maggiore. Certo. Sì, esa- esatto, esatto, no, esatto. Anche no. anche <ride> esatto, è bravo, questo è il discorso, sì. Ti hanno mai chiesto di magari imitare, magari per occasione del genere, provare ad imitare il più possibile la voce di un altro doppiatore? Eh, fammi pensare. Secondo me succede comunque come cosa, eh. Mm. In caso dovessi... Ti inseriscano in un ruolo dove che devi coprire, diciamo. Metti sì che devi eh. coprire magari come appunto, come so, Tyrion, appunto, no, magari. Secondo me hanno detto avvicinati il più possibile a quello che è stata la voce... In precedenza, no? Ma Ma avrebbe mi... senso. A me non mi è capitato di subentrare, almeno che così a, a memoria, non mi, non mi ricordo, non mi sembra che mi sia capitato di subentrare a qualche altro doppiatore, perciò no, non mi è mai capitato. E se me lo dicessero su un personaggio nuovo, dico allora chiama quello. <ride> <ride> Giustamente. <ride> Giustamente, come ultimissima, ultimissima, ultimissima cosa, dato che me la stanno chiedendo, eh, ti è mai capitato di magari tu hai iniziato a doppiare grazie a tuo padre? Comunque, no? Ma sì, sì, cioè, diciamo che sai perché mio padre pure fa, insomma, lo fa pure lui da tempo in memoria, eh, insomma, quindi i figli dei doppiatori sono sempre dei, dei, i primi a cui si pensa per far doppiare i, i bambini, no? Vero, perché vero, vero. a chi li fai fare? Cioè, io è più facile reperirli perché a me mi era già capitato che mio papà mi portasse con lui in sala qualche in sala. volta e quindi avevo già capito un po' di cosa si trattava e quindi sì ho cominciato così perché c'era, c'era insomma, una collega di mio padre di Tasavagnone che stava dirigendo un film eh, insomma gli serviva un bambino diceva chi lo faccio fare questo qua e mio papà diceva prova David no ti va di farlo vuoi, vuoi provare per me era un po' sì. un gioco allora, proviamo vediamo un po' Poi ero timidissimo, eh? Quindi, insomma, ho fatto un po' di fatica all'inizio, però... Eh, è normale. Però... Ma sei romano? Sì, sei romano. Eh, certo. Eh, <ride> certo. Eh, certo. Eh, sì, certo. Eh, certo. Eh, certo. Era ovvio variante, che... variante romana. La variante romana di Rocky. <ride> Tuo padre che tra l'altro è Tom Cruise, ricordiamolo, perché è il doppiatore di Tom Cruise ufficiale no. quasi, dai, si può dire, sì. Eh beh, ormai, ormai tutti gli anni fa... 39 volte su 40, credo. <ride> Vabbè, direi, direi un bel po'. Comunque, Davide, se vuoi, se vuoi andare, sei, sei libero. Va bene, ragazzi. Grazie mille Grazie. per aver partecipato. Grazie è stato un piacere. È stato un piacere. Ciao. Ciao, 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 buona giornata. Ciao, 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 ciao. 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 Tornando in dinamica Loki, no? prima ho visto che molti dicevano, ad esempio, prima abbiamo parlato dei, dei spiegoni appunto, a voi è piaciuto diciamo, come abbiano spiegato tutto e vi è risultato chiaro come hanno presentato le linee temporali, i vari universi, tutto quel che succede, il, il multiverso alla fine, o in generale, non so, andiamo in ordine. Oh, Giulia, secondo me per preparare ah. eh, lui è partito vai 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 no ho detto per ordine per ordine mentale per spiegare tutto secondo me la serie è perfetta cioè hanno spiegato tutto nei minimi dettagli dal mio punto di vista perlomeno io ho capito poi nel senso noi siamo fanatici cap- cioè voi ancora di più quindi si capisce qualsiasi cosa però secondo me hanno spiegato molto bene cioè sono stati molto bravi ci sono anche delle chicche all'interno che sono molto interessanti infatti dopo vi volevo parlare di quelle ma eh, già il dire. fatto che uno come, come Deluxe o come eh, Zano magari. che hanno detto che sono più 
eh, occasionali dicono che è tutto perfetto, vuol dire che la serie ha funzionato. Per ah, anche Sofia, Sofia, anche Sofia. Sofia. Da dire. Anche Sofia. Anche Sofia. Anche Sofia. Sofia. Sofia è nel club. <ride> no, quindi, per me vuol dire che ha funzionato, perché anche una persona che non entra, cioè gli piace, appassionato e tutto, ma non entra proprio nel dettaglio come... Anche io mi ci metto, perché sono effettivamente un malato, ci passo giornate intere a guardare cose su... Eh, l'ho, detto, l'ho, detto, l'ho, fatto, l'ho detto in una storia, mi piacerebbe riaprire il mio canale YouTube che fermo da una vita solo da quando sono ripartite le serie Marvel, perché veramente non riesco a tenerlo solo per me e sapere che una persona che segue anche non superficialmente ma anche che comunque è appassionata capisce tutto è perfetto cioè per me già sì. la risposta è quella lì è vero. <coughs> ma qui in mezzo tra, tra quelli che siamo qua eh, tra Wanda, Falcon e Winter Soldier e Loki preferen- cioè, Loki. la migliore da Loki. per me è Loki, Io Loki. Eh. allora per me ah ok io come Sofia però te dico Loki a prescindere perché secondo sì. me è imbattito Secondo me però sono due discorsi da fare totalmente diversi, cioè come stavamo bello. dicendo un po' prima. Sì, ah, beh, sì, Loki... sono due cose diverse. Sì, sì, sì. Loki ovviamente è bello per un motivo, Wanda è bello per un altro. Wanda secondo sì, me è, è più affascinante, Loki è più mm. ben scritta, ben, ben tutto. Wanda è più mm. affascinante perché tu ti butta proprio in un casino, parte da sitcom, poi diventa altro, poi mm. misteri eh, e sì. poi erezioni senza entrare nel, nel, nel spoiler. <ride> con la no, H, eh, con la sì, sì, diciamo, diciamo così. Dicendo, Oddio, sta parlando di me. Ah, no, non è così. <ride> no. che, che... C'era qualcuno prima che stava dicendo che Loki era un po' spezzettato, non mi sì. ricordo chi. Eh, okay. Anche per quello diciamo che io sono stata un po' più... Cioè, nel senso, non è proprio la mia preferita fra Wanda e Loki, però appunto non ho visto Falcon. Cioè, effettivamente era un po' assimilioso Loki. Non sapete so qual è il dire. problema? Io l'avevo già detto anche quando avevamo parlato di Falcon the Winter Soldier. Falcon the Winter Soldier, Loki, è una serie che mi metto lì e me la rivedo anche tipo adesso, quella appena finita. Sì. Banda è una di quelle serie che è stato bellissimo il viaggio, perché io mi ricordo veramente, alla fine di ogni puntata esplodeva il cervello, 8 sì, miliardi di teorie. Pazzesco. Però poi arrivi alla fine che perde un po' quel fascino lì, nel senso sì. che è come, è come quei film tutti di mistero in cui non sai que- che è l'assassino fino alla fine, una volta che l'hai visto, che hai risolto tutto, eh. dici, va bene, non me lo rivedo. Cioè, no, no. Sì, Out eh. mi ha fatto questo effetto, è un film che mi è piaciuto un casino, Nights Out, ma una volta che ho eh, visto sì. tutto, Out, sì, mi prendo il Blu-ray perché ricordo quella volta che l'ho visto ed è un film che mm-hmm. mi è piaciuto un sacco, ma difficilmente lo andrò a rivedere certo. per i fatti mm-hmm. miei. Fa una decina d'anni al massimo. Eh certo, sì, sì. Esatto, sì. Esatto, <ride> Esatto, è un po' come, come gli, Euro, gli europei dell'Italia ma se l'Italia avesse perso la finale <ride> <ride> quindi io, io da Juventino tutte le partite, tutte le finali della Juve anche io ah, vi posso dire allora se si potesse escludere la serie dal finale direi Wanda perché Wanda è molto più omogenea come struttura e molto più eh, giusta secondo me perché invece Loki cioè, veramente, c'erano dei momenti che dicevi, ma perché tutto spezzettato? Perché è così tutto disomogeneo? No, no, cattivi, cattivi. E, invece, Wanda è stata una bella serie, più omogenea, ma al finale è stata veramente una chiavica. Invece qua, Loki più disomogeneo con un finale da paura. Se si potesse, facciamo Vision con un finale in cui c'è Mephisto e non c'è Ralph Bonner. Così banda forever proprio, <ride> se possibile. Invece le Falcon and Winter Soldier, cioè, è quello che è, nel senso, senza fare spoiler, chiaramente, perché c'è chi non l'ha vista, però è, un, è più semplice, a volte troppo, didascalica, però ci sono dei momenti legati a delle tematiche molto, molto importanti che valgono la pena della visione, sicuramente. Ma infatti Ma tutti, anche co- tutti che... noi... Vai, vai, prego, Raiden. Ribadendo quello che ho detto prima, è su cui penso siamo tutti concordi, cioè Vanna è più un divertis- cioè nasce più come un divertissimo. Sì, sì, Nel senso, sì. vediamo come va, perché più che altro mi piace questa cosa, mi intriga tanto questa, ehm, questo mettere in scena varie epoche di sitcom, quindi volendo, anche Bravo. chi è semplicemente sempre stato appassionato di sitcom, riprende tutti i canovacci e i luoghi comuni, sì. abbiamo visto pure la puntata se non sbaglio ambientata eh, alla fine anni 90, inizio 2000, che era molto Malcolm style, no? Sì. Quindi Malcolm in the middle. Sì, sì, sì. Qui, eh, ogni, ogni spettatore di varie epoche, soprattutto per chi ne ha vissuto abbastanza come me, insomma, dall'alto dei miei 37 anni, ha modo... Vabbè, quelle iniziali no, eh, cioè negli anni certo. 60, 50... Non, <ride> cioè, non esageriamo, eh, cioè, eh, non eh, tanto. Il percorso è più o meno, sì a modo di ripercorrere i fasti delle varie epoche con una messa in scena particolarmente ben riuscita, cioè sì. anche con un umorismo 
che ci sta, che non è esagerato e che si confà anche allo spirito del personaggio, dei personaggi. E nel frattempo c'è tutta una sottotrama che in realtà è la trama principale, perché è malcelata, praticamente è nascosta, però poi si palesa di volta in volta, che costituisce appunto quello che è il nocciolo della storia di, di Wanda. Quindi è molto difficile da realizzare, l'hanno fatta bene, ecco perché forse non mi sentirei di mortificare più di tanto il finale che ho considerato semplicemente me, cioè, va bene, ok, l'abbiamo chiusa in un modo o nell'altro, però nel ah. complesso la messa, cioè l'impianto scenico, ah, sì. la messa in atto riesce molto bene. È Loki è molto più per gli appassionati, ma non solo, perché la puoi capire bene e ti va ad approfondire una questione eh, nodale, appunto, che già era stata introdotta in uh, Avengers. Quindi, eh, sì, come ha detto Sofia, per due motivi diversi, in realtà scegliere tra i due sarebbe un po' impietoso. Forse si potrebbe eh, appunto fare la, diciamo, l'opzione di scelta tra le altre serie e in questo caso Loki ne esce come sontuosa. Sì. Io, io sono d'accordissimo con, con tutto quanto, anche quello che ha detto Andrea del fatto del viaggio, no? perché Vision è stato un viaggio, chi non l'ha vissuto in quel momento, episodio per episodio, non sa cosa, cosa, cosa ha provato. Sì abbiamo provato. Ah. La cosa che proprio non riesco a giustificare di WandaVision e lo dicevo prima quando eravamo in meno è proprio il personaggio di... lo posso spoilerare adesso? Non lo so eh, L'abbiamo visto, visto tutti, mi sa visto tutti, Vanda, Vision, Vanda, 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 Ok e <coughs> il fatto che un personaggio... perché per tutto il resto mi andava bene tutto, anche un finale meno mm. Mm. e proprio il fatto che un personaggio come Hayward non mi abbiano specificato né da cosa parte tutto quello che fa lui e né la fine che lui prende va via, cioè non mi hanno detto niente di Hayward, Hayward ha fatto il bastardo dall'inizio alla fine e io non so perché, cioè io tuttora non so perché lui abbia iniziato a farlo, non so poi perché alla fine l'hanno preso e l'hanno portato via, cioè non, non, non hanno Kang detto nulla. Spiegasse... Quello secondo me... Sì, quello è stato proprio eh. un bucone di trama per me, nonostante sì. poi tutto il resto di Wanda, ripeto, per me è stata la più affascinante per tutti i motivi che ha detto prima Raiden, meglio di me, eh, perché parla da Dio, io voglio che mi racconta ogni cosa <ride> eh, però è, è un problema il fatto che un personaggio così importante che fa partire tutte le dinamiche poi, tutte no, però tante dinamiche che poi ci sono, soprattutto al di fuori della bolla, non si sappia chi, chi, che cosa vuoi oh, <ride> perché io rotto le balle tutta la sera no, è che so. Hayward, l'ultima puntata non dice una parola cioè lui arriva in macchina, sì. scende spara, lo arrestano, non dice niente niente, 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 niente. Chiaro, a proposito chiaro, di, chiaro. di viaggio questa senso. cosa qua qualcuno lo sa, so, qualcun altro no eh, le avete viste eh, tutte in blocco mm. O settimana per settimana, perché secondo me, ad esempio, settimana soprattutto per, per Vanda Vision, eh, io Vanda ho visto tutto in blocco. Eh, esatto, tu Vanda tutto in blocco perché comunque c'è eh, una differenza, secondo me, proprio nel come sì. viene vissuta la serie tra settimana e certo. settimana e poi ne parli con, o appunto su, in stream, video, cose varie. Ma, ma a parte amici, io me ne cioè... sono accorto, eh. cioè, me ne sono accorto ovviamente che ogni puntata che finiva andando avanti, cioè. Capisco proprio, capito, cosa può aver provato una persona che la vedeva settimana per settimana. Certo. Perché e tu invece la cliccavi, vediamo quei... il prossimo. Eh, eh, io sì. stavo là, <ride> dai. Eh, con l'occhio rosicato, perché io, cioè, io, io sono fan del... Mi dai tutto, me lo, vedo, me lo sparo subito, per magari mancanza, sì, mancanza di tempo, vuoi o non vuoi. Comunque io preferisco avere tutto subito, che so che se ho quel giorno libero me lo vedo tutto. Mm. E, e basta. E quindi io sono più fan del blocco totale anche se magari un po' come te posso dire, uccide come io ho avuto una discussione poi con Titti in realtà riguardo a questo dice meglio tutto un blocco, è meglio una ah, settimana ti guardi la famosa sì, sì, discussione sì. dove dici quando si picchia No. Ma no, se poi dovrei avere una almeno settimana... un'ora e mezza in stream su questa sì, cosa no, a discutere mezza, eh, cioè, no perché dicevo se vuoi dici tu vuoi una settimana ok allora adesso ce l'hai tutto in blocco o vedi una settimana comunque però sai che ce l'hai lì. Ce la faresti? No. no. Te lo guardi. Eh certo, eh no. te, lo vedi, te lo vedi tutto di fila. Però no? la, a me Obvio. la cosa che piace tantissimo è proprio il, il mettersi là e parlare con le altre persone che lo stanno vedendo. Capito? Ma eh no, a parte che a livello, a livello di, di, di chi crea le serie gli fa un marketing gratis senza certo. senso rispetto a... Netflix, che esatto, magari... esatto. Eh, cioè, eh, chi ne parla appunto è un marketing gratuito gigante perché invece che ne so ti esce boh, boh, che ne so, esce Stranger Things 4 di Netflix Sì, se ne parla però sparisce subito eh, sì, magari sono 10 episodi subito. ne no, potresti parlare loro, per due dai. mesi e mezzo sì. cosa? 
<ride> quella è colpa, colpa loro no, non è colpa del fatto me la, me la possono mettere pure uno al mese l'hype non sale non però non... comunque qualsiasi Ma... cosa esca cioè, uno, se ne, uno ne parlerebbe sicuramente di più rispetto a quant'è certo. perché poi magari c'è chi certo. come ad esempio adesso chi tra di voi non ha visto Falcon e Winter Soldier certo. poi è tutto in blocco la serie Lei come, è la stessa cosa magari io ho visto tre episodi tu ne hai visti quattro te cinque e dici di che parliamo e eh, niente non ne parliamo e quindi sparisce tutto ma era un po', io, io lo dico, è come quando, l'avevo detto qualche altra volta mi pare, per me dà lo stesso effetto di come quando da piccolini, io non avevo, io internet l'ho avuto tardissimo, guardavamo la puntata di Dragon Ball o che ne so, di Oli e Benji, quello che si guardava quando eravamo piccoli, e poi a scuola in classe diciamo l'hai vista ieri la puntata e se ne parlava puntata per puntata, cioè io mi ricordo esatto. la prima volta che abbiamo visto la saga di Freezer in classe, poi non avete idea, cioè eravamo, sì, 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 ogni puntata era, stavamo cagando addosso, noi sì. era bellissimo però parlarne... <ride> Parlarne, perché poi non ho letto il manga io da piccolino mi sono appassionato ai manga più avanti però era, era fantastico a me dà proprio quell'impressione lì qualche no. anno fa sarei stato come Zano io uguale io ero sì, così dicevo ma... dammi tutto me lo guardo perché non ho balle di ma sarà il fatto che io tutto. forse non ne parlo con nessuno quindi è per quello che mi scende no. capito potrebbe essere <ride> quello no, guarda, ci, ci, ci fai un colpo di telefono no, 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 magari, no, 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 perché magari, magari è quello il discorso no? dici io non ne ah, parlo con sì, nessuno sì, sì. Eh, me lo sparo tutto così da solo dice vaffa eh, che, che eh, se ne frega no eh. Eh, eh, ma sai cos'è? Eh, sapete capisco. cos'è che la fruizione e la fruibilità di queste opere adesso si parla tanto di binge watching cioè nel senso io guardo il più possibile tutto in una volta o comunque in due o tre sere me la sono guardata ed è molto bello ma è tanta assuefacente perché poi crea quella sorta di eh, come dire Uh, aspettativa disattesa quando invece ce la propinano una volta a settimana che in realtà quando eravamo piccoli io, prima Marco ha detto quando ero piccolo io non c'era non avevo internet quando ero piccolo io non esisteva internet quindi eh, più o meno, <ride> in, <ride> in Italia <ride> quindi Bello. il discorso è che eravamo abituati a quello mh, a quella fruizione a quella fruibilità dell'opera che creava un'attesa che però era necessaria perché non c'era un'alternativa. Adesso chiaramente nasce la lamentela e l'eventuale delusione del fatto di non avere tutto e subito perché ci sono dei precedenti, come detto appunto Stranger Things, ma eh, anche solo a pensare a tutte praticamente la quasi totalità delle serie su Netflix. È proprio Netflix in sé. Esatto, sì. sì, Netflix Netflix ha lanciato questo stile. Netflix ormai divide in season. Cioè, magari sì, sì, ti sì, dà esatto. la parte 1 e ti dà la parte 2. Esatto. Si viene a creare un, un, un modello di business, se vogliamo, perché poi è un modello di business, perché in questo modo Disney cosa fa? Essendo l'ultima arrivata, non delle aziende, ma in ambito streaming, giustamente deve creare fidelizzazione attraverso la forzatura. Cioè, eh. ti fa stare quanto più abbonato possibile, almeno per quel mese, perché tu non disdici l'abbonamento almeno per il periodo in cui va in onda che poi spesso è a cavallo tra due mesi quindi c'è anche questa furbata quella eh sì. determinata serie quella determinata stagione di quella serie che tu puoi guardare quindi poi può darsi che questo atteggiamento da parte del consumatore crei fidelizzazione per la serie vabbè rimango abbonato anche per tutto il resto è un modello di business è vincente più o meno perché se la serie è forte allora sì però di base è una sorta di forzatura, ma è una forzatura perché esiste Netflix, esiste Amazon Prime Video, che ti propongono le cose tutto in una volta all'insegna di quel binge washing che se da un lato è vantaggioso per il consumatore, dall'altro in realtà ha creato quella sorta di, uh, come dire, mancanza di magia no? attorno ad una serie tv che prima, come ha detto Mark, guardavamo con quell'attesa per quel giorno in cui sarebbe eh sì. arrivata la nuova puntata e nel frattempo ci si ricamava sopra discutendo con gli amici che era meraviglioso, oggi viene visto quasi come un elemento di disturbo dai più, però in realtà mm. devo dire che per quanto riguarda WandaVision, prendermi quella pausa, e anche per Loki, prendermi quella pausa di quella mezz'ora, 50 minuti a settimana, creava quell'appuntamento mm. insieme a mia moglie, che diventava un rituale comunque gradevole. Certo. Esatto. Eh, sono punti di vista. C'è cioè, anche da dire vero. che esatto. Disney ha un catalogo molto più risicato rispetto sì, a Netflix. Sì, cioè, vero, Netflix sì, fa certo. uscire una quantità di roba spropositata al mese. Ma infatti, c'è, c'è, tanta, infatti paesi... c'è tanta merda. No, 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 le serie tutte insieme esce Loki o esce Wanda che tra l'altro erano gli episodi più corti in una giornata te lo finivi tutto e poi stavi qui a guardare il catalogo che alla fine è sempre esatto. Disney quindi roba figa però una volta che ti sei visto tutti i film degli Avengers di Star Wars e i classici mm. Disney cioè non è che stai lì sempre a rivedere le stesse cose, cose... Invece, così, 
la cosa Te sbagliata tengo, no. che fa Disney è che pubblicizza solo queste. Cioè, ti fa, tu apri Disney Plus e ti becchi mm. Loki. Ok, ti becchi esatto. boh, cioè la Star Alcune Wars, Winter The Soldier, Mandalorian. Man. Invece Netflix ti pubblicizza sia Stranger Things che boh, l'altra cosetta originale di loro, ma che nessuno sì. conosce. E magari la apri, è quella la cosa. A me è capitato comunque, varie volte. Il catalogo di... esteso su Netflix hanno anche un algoritmo che in funzione di quello che tu guardi ti fa vedere che cosa Sì, esatto, esatto. Quindi... è quello che gli manca. Eh, il catalogo estesissimo è anche più facile per loro fare queste cose. Sì, 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 certo, certo, certo. Vai. Tiziano, allora io vi devo salutare, ma okay. prima devo, devo provocare un attimo Andrea Bellucci, un attimo, Hai. perché voglio la sua reazione a questa cosa. Andrea, no! no <ride> Andrea, cosa rispondi alle persone che dicono che il terzo episodio e anche il quinto di Loki sono filler? filler. No. <ride> Non ho capito un cazzo, non sei obbligato a rispondere. No, no, no. Ha risposto, ha risposto. No, perché, <ride> allora, ma, no, ti rispondo seriamente. Il terzo episodio sono d'accordo che sia il più debole della, di tutta la serie di Loki, però dopo aver visto il quarto assume secondo me più valore, perché il terzo serve sostanzialmente per far crescere anche di quel minimo rapporto tra Silvia esatto. e Loki, che se ti davano in una scena in cinque minuti nel quarto episodio, io so già che molta gente diceva «Eh sì, ma questi mo in due minuti sono innamorati, fanno il genere!» Andate a cagare. No, ma eh, alla, guardando a, dopo, dopo la fine della serie assume un altro, un altro peso il terzo sì. episodio, sicuramente. Lì per lì anche a me non aveva fatto impazzire per niente, ma perché? Perché non... No, effettivamente se lo guardi lì dici carino però non mi ha dato proprio niente poi dopo assume un'importanza sono d'accordo che dopo assume un'importanza maggiore no, no, ma che sia, che sia il più debole siamo, cioè, sono d'accordo sì, anch'io sì. nel senso che come proprio anche prima struttura come ritmo è quello che magari veramente ne, ne soffre di più però tutto sommato ci sta nel senso che ok è vero che sono sei puntate ma non è che ogni puntata ti devono sganciare una bomba incredibile esatto. che devi uscire no. da lì dicendo oh mio dio cosa ho appena visto eh, più che altro ci stanno le puntate magari che puntano più su, sul far andare avanti la storia principale, quelle che in quel caso ti vanno a, a, a approfondire Loki, che ci fa vedere cose che non aveva mai fatto, oppure a presentare proprio Sylvie che non era mai, non era mai arrivata. Cioè, se me Sono necessarie. Cioè, eh, se me il Bravo. filler è più tipo, che ne so, la puntata di Dragon Ball che lui va a fare la patente, è una cosa che esatto. è una storia in più che però proprio non serve a niente. Se tu la levi, Bravo. non perdi nulla. Invece, se tu e levi... quello è il filler. Eh, e quella è la definizione se, di filler. Se quindi... tu invece levi, eh, levi l'approfondimento su Loki con i suoi poteri nuovi che ti fa vedere, che sicuramente rivedremo, eh. levi il capire chi è lei e la sua storia, poi dopo... Ti mancano dei pezzi perché magari esatto. a Loki ci potresti anche essere affezionato, a lei non te ne frega un cazzo perché non l'hai conosciuta, esatto. è quella la Concordo. cosa. Eh, Ma poi cioè, per la, questione debole, che, però... la questione è che le serie, le serie Disney+, Plus, almeno queste tre, sono serie tv secondo me un pochino ano anomale, nel senso che io ho visto una valanga di serie tv, da miniserie a serie che avevano tipo 25 puntate a stagione, le serie tv Disney+, Plus hanno più una struttura effettivamente come se fosse un film che sono andate a tagliare. Mm. Cioè, su questo, secondo me, è abbastanza, è abbastanza palese. Cioè, non è proprio il tipico stampo da serie TV. E quindi ci sta che ci sia una puntata di mezzo, come in un film, dove c'è quel momento un pochino più, più Ciao, tranquillo. Di e... sì. sì, 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 sì. Va dove bene, allora... Un pochino fiato. Ho avuto la Ciao, mia Giulia. reazione, ho sentito... Ha mandato a cagare Gra tutti, grazie, sono contenta. Grazie, Giulia, grazie, <ride> grazie, grazie a te, anzi. Ciao, è stato un piacere. Ciao, buona stato domenica piacere. e buon tutto. Piacere no. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao, ciao. ciao. Domandona, domandona. E tornando sulla Aiuto. questione spiegoni che vabbè abbiamo, abbiamo fatto. Guarda che beve dalla sua tazza della TV. È della TV, esatto. <ride> Come... Sto mh, guardando Jimmy. Eh, cioè, hype generale per la questione appunto multiverso, il futuro di tutto. Che idee vi siete fatti? E anche su... Mh, anche ad esempio, che questa cosa l'avevo lasciato prima in sospeso... La, la questione è anche come funzionano le varianti secondo voi, che è stata molto dibattuta, e io e Andrea nello specifico ne abbiamo parlato insieme, però molti sono creati dei dubbi, ancora alcuni non capiscono come funzionano certe cose, voi che idee vi siete fatti a riguardo a tutto ciò? Eh, io da adesso in poi ci credo, prima, prima ci speravo, nel senso eh, la speranza è diventata che eh, ci credo adesso, nel senso che ha più senso, anzi ha senso adesso il fatto che in un eventuale Spider-Man ci possano essere anche Garfield e, e Maguire e potrebbero essere varianti appunto tutti varianti cioè, potrebbero essere tutti varianti 
anche eh, Maguire piango solo a sentire il nome ormai ah, io vorrei mia. capire perché la chat fino ad adesso chiedeva di Andrea e No Way Home che voleva parlare, che voleva parlare di Spider-Man <ride> Ma, ma sai qual è la cosa divertente? Che io devo andare via. Tipo, quindi... Oh no! No, anche perché mi sa che abbiamo bisogno anche di domani, cioè nel, nel caso dovessimo parlare di questa cioè, cosa, penso. No, no, infatti... Io, io tra dieci minuti pure vado che devo mangiare. No, no, io, no, 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 no. Certo, io, infatti, abbiamo... ci, ci siamo molto allungati quando c'era David sulla questione doppiaggio, abbiamo, abbiamo giustamente, giustamente. lasciato giustamente. andare via il resto. Quindi dicevi Mark? No, dicevo che adesso appunto mh, ha senso tutto quanto, capisco anche perché il trailer di, di Spider-Man non c'è ancora, me lo aspetto, o forse sono, chiedo troppo, cioè, me lo aspetto nel giro anche, guarda ti dirò anche di un, di un mesetto, cioè ormai magari una settimana, qualcosa... che ne sai? La settimana prossima! Ah, ma addirittura, eh, io dicevo un mese stavo più largo, però mi fido. Ve prego, non dite... dite... Allora, considerate che io e Titti facciamo tipo le reaction insieme ai trailer, eccetera. L'ultima volta abbiamo aspettato un'ora e mezza un trailer di Spider-Man che non è mai <ride> uscito. <ride> Quindi vi ho dato le informazioni che ha eh, chiare, vi prego. Sto aspettando l'invito, Jimmy, per i trailer. Va bene. <ride> è stata una giornata farraginosa quella, sorvoliamo. Sorvoliamo su quella, su quella giornata, facciamo finta di niente. Quando, quando, tizi, quando è che hai detto che non ci sei il 22? Eh, giovedì a Milano. <ride> cioè, mi vuoi dire che esce il 22? Eh. <ride> la, fa, la, la faccio io la reaction, da solo la faccio. La facciamo io, io, io spero, spero, spero di la no. Facciamo cioè, io te, la facciamo. Lo, magari mi inviano tutto il film per spostare il trailer, io voglio sperare. Quindi ci sperate tutti nella questione Spider-Man. Tutti i fan dell'idea. A questo punto, a sto punto sì, nel senso che, ripeto, se non ci fossero stati Vabbè, rumor, se non ci fossero state interviste di Molina che non state a stare con la bocca chiusa, ti, ti, ti avrei detto, boh, a questo punto ti dico di sì. Cioè non avrebbe senso se no. Io continuo a dire che l'intervista di Molina secondo me era programmata. Cioè secondo me la, la Marvel... Cioè mi sembra proprio da idioti dire quelle cose lì senza che ti hanno dato il permesso perché... Eh, ma voglio, che che voglio vi... pensare che fosse programmata, diciamo così. Che vi, che vi infatti non appare così tanto felice quando ne parlano. E ogni volta gli chiedono le domande. Sono incazzate, infatti. Le ultime domande che gli hanno chiesto, tipo, non mi ricordo che gli avevano detto, ma cosa pensi del futuro? Cosa succederà nel futuro? Lui fa, boh, chiedete a Mollina. Cioè, proprio così, <ride> secco. <ride> Eh beh, allora magari si sono incazzati, l'hanno ripreso. Però boh, mi sembra veramente una roba che era palese che non dovesse dire. Voi, boh, non so, magari... Ho una Ma domanda voi... per te, Andrea, che mi, hanno, che mi hanno fatto nello specifico per te. Ah, noi l'altro giorno abbiamo parlato di come funzionano le varianti, ok? Le, le singole varianti. Io ho, ho detto che la, la mia visione, soprattutto dopo aver visto l'ultimo episodio, la mia visione di tutto è che eh, ogni variante ha vissuto la propria vita in modo diverso l'uno dall'altro e, e possono fare quello che gli pare fino a che in quell'universo non succeda qualcosa che potrebbe portare a, um, al fatto di scoprire altri universi e quindi arrivare alla guerra del multiverso quindi nel momento in cui qualcuno si avvicina a quella scoperta devono falciare quella, quella situazione lì però per il resto ogni variante vive la propria vita tu invece okay, hai detto mentre io invece avevo detto che erano tutti erano universi diversi obbligati da Kang in questa unica linea vita. temporale Esatto, vive esatto. la stessa linea Quindi temporale. Quindi mi hanno posto una domanda per te, ossia nella questione Spider-Man, come fanno ad aver, visto, ad aver vissuto tre vite diverse? Anche a livello di villain che hanno combattuto e via dicendo. Perché la loro vita l'hanno vissuta dal interamente dal momento in cui si sono aperti i multiversi. Prima non esistevano? Cioè quelle, varie, quelle versioni lì no. Cioè io, la, la risposta che mi sono dato sarà quella. Cioè nel momento in cui si inizia, alla fine della puntata si iniziano a creare evidentemente realtà alternative... Da lì ci sarà storie che partono proprio dall'inizio, eccetera. Tanto essendo fuori dal tempo, loro possono andare a prenderseli nel momento in cui vogliono. Ha senso. Va bene. Soddisfatto? Chi è che l'ha scritto? <ride> Va bene. Ragazzi, vi io, io, io vi saluto. Anche eh... io, ragazzi. Dai, vado ci adesso, vediamo... tanto. Un salutino. Ci vediamo poi quando, ci vediamo poi quando, andiamo... ci vediamo quando parliamo delle timeline alternative di Detective Conan. Eh, certo. Perché... Cioè, Shinichi in contemporanea con Conan, cioè... Sono cose da mettere a posto, bisogna fare chiarezza. Varianti. Sì, sì, varianti Conan. E saluto, saluto tutti quanti. Ci vediamo. Ciao, grazie presto. mille. Ciao, 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 Ah, va bene, okay, va bene, okay. va bene. No, okay. Io invece vi devo lanciare una cosa che in realtà Dai, era mia, se la lanciavo prima, però fa niente. Ma forse ne avete già parlato, non lo so, mentre dormivo. Mm. E allora, gli episodi di occhi sono sei, no? Sì. Come le gemme. Ognuno ha un colore diverso e ogni episodio. E ognuno ha un, un colore 
di, pre di prevalenza diverso. Sì. Ma questa roba qui è, è, è chiaramente voluta, ovviamente. Penso è un easter egg sì, dai, volutissimo, è una cioè, organizzato. Eh. No, infatti non può essere una coincidenza, esatto. Eh, Però eh, sì, questa cosa, cioè nel senso... Con il fatto che poi ci stanno anche nel primo episodio, ti vanno a far vedere le gemme, ti vanno anche a dire guarda, non valgono un cazzo in verità. Esatto. È un po' magari anche un omaggio a, a quel che c'era prima e per lanciarci verso verso il futuro, poi stagione 2, Doctor Strange, Spider-Man certo. e, e via dicendo. Penso che sia quello. Bello Strange, io vedo vai Strange, ragazzi. Eh, eh anche a me piace un sacco. È la unità sia Wandavision che Loki. Io sono Logi. una Cumberbitch. Anch'io, anch'io, <ride> no, no, lo no, adoro. No, poi... Mi piace. Ho visto Alice perché annuiva anche lei, diceva anch'io sì. Quindi... Comunque penso, sai, Loki, Loki, Loki è uno dei personaggi che fino ad ora probabilmente secondo me è stato il più sottovalutato. A livello uno dei più sottovalutati del, del, proprio di tutto l'universo, no? Ma cioè, per me invece è sempre stato un personaggio bellissimo perché boh, abbiamo detto prima: tipo, non lo sa manco lui poi in sé quello che, che è. Dici che è buono, cattivo. Cioè, eh, All'inizio sì, all non... era un, un villain, no? Sì, quindi sì, comunque era un villain. Quindi, però lui parte così, però poi vedi la scalata, cominci pure tu, empatizzi con lui, capisci comunque tutte le cose e poi come si unisce il tutto, secondo me lui. È... Uno dei più belli invece che molti dovrebbero rivalutare se non lo hanno, non hanno già fatto. Con la, con, la, con la serie sicuramente, Però. secondo me. Il problema è che se non abbiamo avuto l'impostazione adesso proprio da anti-eroe, cioè penso che adesso si possa definire praticamente così. È una cosa che ho notato che mi piaceva tantissimo in generale è il fatto che anche in tutte le altre varianti, quindi tutti gli altri Loki che c'erano, alla fine della storia finiva sempre col fatto che lui comunque ehm, faceva un atto di redenzione, no? Quindi comunque anche se era stato cattivo, alla fine Thanos lo prova a uccidere, comunque vuole bene a Thor... Quindi c'è, cioè, nel senso, secondo me doveva andare così fin da subito, quindi l'hanno impostato come un personaggio eh, prettamente cattivo all'inizio, ma che poi man mano si ammorbidisce e quindi che cerca di effettivamente magari andare verso la via della bontà o cose del Redimere, genere. Sì, questo, sì, è sì, sì. questo è bellissimo. A me ad esempio una cosa che mi, è, che mi è dispiaciuta tantissimo nell'ultimo episodio è che Loki, alla fine, come ci dicono fin dall'inizio e come sappiamo, ha sempre tradito tutti, no? E nel bene o nel male, che vedo alla fine tradiva sempre tutti. Arriva finalmente ad essere in grado di fidarsi di qualcuno, ok? Per la prima volta veramente nella sua vita si fida di qualcuno e lui eh, si trova dall'altra parte. Comunque viene tradito da se stesso. Lui viene tradito per la prima volta perché non è stato lui mm. il traditore, ma è, è stato colui che viene. E quindi è un... hanno ribaltato tutto, appunto, seguendo quella logica. Se prima era il cattivo, ora è andato un po' più. Da, dall'altra parte però anche parte. questo lo dice quando parla con Silvi perché quando Kang fa il discorso a, si il discorso a Silvi e, e Loki dice appunto che lui non uh, cioè lei non riesce a fidarsi e lui non riesce a ottenere la fiducia di lei quindi effettivamente è sempre anche lì una specie di loop perché è la stessa persona e quindi è la cosa dell'inganno e tutto quanto quindi anche quello certo. l'hanno sviluppato benissimo sì, sì, ma, ma infatti voglio... è un personaggio che si fida per la prima volta di se sostanzialmente di se stesso, di se stesso, sì, di se stesso. Esatto. viene tradito da se stesso quindi è lui sempre che se la canta e se la suona se vogliamo però in una maniera introspettiva ci fanno conoscere meglio il personaggio personaggio che a mio avviso non è mai stato un totale cattivo neanche nel cinematic universe perché anche quando è stato un diciamo il villain principale no? in Avengers, nel primo Avengers era comunque a tratti spesso buffo no? Quando per sì. esempio Hulk lo prende lo scaraventa mentre lui sta facendo ma io sono il dio de... eh, vabbè sì sì sì, sì, è sì sì è vero è, è una più più grande, ironica comunque, comunque no già dall'episodio successivo di Avengers viene da dire sì ma che minaccia era Loki in confronto a quello che stiamo vivendo adesso è un po' come certo, Drago esatto. no? i vari nemici a mano a mano sì. di livello, gli eroi si potenziano sempre... i cattivi si potenziano esatto. e così via sì, sì. E quasi poi Loki diventa prima un mid boss, un mini boss, e poi alla fine si schiera tra le fila dei, dei buoni, diventando, come ha detto Sofia, però un antieroe, perché è caratterizzato sempre da questa ambiguità di cui lui stesso non ha piena consapevolezza. Cioè, psicologicamente è un personaggio affascinante. Eh? Bellissimo, bellissimo proprio. Tra le, le varie varianti, no? 
se vi sono piaciuti, quali vi sono piaciuti di più. Vorreste anche vedere degli spin-off, perché ad esempio l'attore di Classic Loki ha proposto ufficialmente di creare uno spin-off tra lui e l'alligatore, perché un po' come Rocket e Groot, che si capiscono quando Groot parla in Groot, che poi è una cosa che anche gli altri guardiani bene o male fanno, eh, eh. lui è l'unico a capire l'alligatore. E quindi vorrebbe approfondire eh. la storia di questa coppia che si è creata nel vuoto, anche perché non sappiamo bene da quanti anni loro sono, sono, si trovano lì e sono sopravvissuti quindi tra tutti questi ma, qual è ma mi ha incuriosito l'alligatore mi ha incuriosito mm. eh, lo tipo è proprio veramente tipo, ma che cazzo <ride> non capivo proprio infatti cioè, sarebbe figo saperlo se, se è possibile vorrei ah, sapere il retroscena se non fanno è solo per approfondire classic Loki se dovessero fare una eh, cosa sarebbe del bene. genere perché comunque lui è sì sì però cioè quando ha creato tutto Asgard che ha creato la proiezione ha fatto vedere quanto era potere. Madonna che figo. Spettacolare quello. Ad esempio questa cosa qua potenzialmente magari se non la fanno con una serie tipo live action così potrebbero farla con What If. Non so se avete tutti ben presente sì. dello specifico. Sì, sì, sì. Ok. Che Sofia ti vedo Vabbè. dubbiosa. Allora, no, no, ho capito dove vuoi, cioè cosa... Che cosa magari pensando. tutte queste ipotetiche storie che vorremmo vedere raccontate, eh, magari non le vanno a raccontare con gli attori e via dicendo, ma le raccontano sotto forma animata, perché ovviamente Starebbe. ti costa mm. di meno, chiaramente è più facile certo. sotto quell'aspetto, e potrebbero fare veramente qualsiasi cosa. Poi appunto, sì. se uno ragiona che la scena finale che ci mostrano è tutto il multiverso che si dirama e ogni singola linea potrebbe essere una storia diversa, hanno veramente possibilità infinite. Cioè, Vabbè, dopo, fare... la, dopo, dopo aver visto nel trailer Killmonger che anticipa la creazione di Iron Man, cioè nel senso con Warif possono veramente fare letteralmente quello che vogliono, cioè nel senso eh, potrebbero far vedere qualunque cosa. La buttano in cacciare, la buttano eh, su Warif. Ma è figo perché effettivamente tu potresti vedere quello che vuoi o quello che, cioè, quello che ti immagini potrebbero fartelo vedere, no? le cose eh. che ti immaginano le persone. Sì, esatto. non ci sono gli attori. Ultima do domanda che mi era venuta in mente: eh, secondo Vai. voi Tony Stark con quel che ha fatto in Endgame è un precursore di quel che ci racconta Kang? Ossia, Kang dice che lui comincia a studiare varie cose e scopre che ci sono altri universi e poi si creano le porte temporali in cui lui viaggia per andare da una parte all'altra, no? E poi, vabbè, okay. scoppia tutta la guerra. In Endgame, bene o male, succede quello perché loro fanno un viaggio nel tempo e vanno in un'altra linea temporale. Quindi, mm. teoricamente, quello che scoprì successivamente Kang è la stessa cosa che era riuscito a fare Tony Stark. E poi immagino che la spiegazione del perché non scoppia la guerra è perché la ma il macchinario viene distrutto da Thanos quando arriva con l'astronave, Tony Stark muore, Bruce Banner non era capace di creare la il, il viaggio nel tempo prima, quindi non è capace manco dopo, e allora aspettano Kang nel 3000. Come la vedete questa... Non mi sono mai fatto sta domanda in vita mia. Ho viaggiato un po' con la mente, eh, cioè... Sì. Se <ride> le varianti di quella linea temporale, dove sono? Come? Cioè, dove Cos'è che ha detto? Yeah. Proprio. Che senso? In, in questo caso, in questa, in questa visione, le varianti di tutti gli Avengers, dove sareb come sarebbero collocate? Ognuno nella propria linea. Eh, e visto che tornano nell'altra linea, per cercare, cioè tornano indietro, no? Cioè... No, non capisco. Cioè, effettivamente le varianti cioè, dovrebbero essere, diciamo, dei doppioni. Facciamo così, fra virgolette, mm. per uh, esprimermi meglio. Sì, ok. Poi non ci sono. Quindi non è che effettivamente, cioè, secondo me, questa cosa è un po'. Dove dovrebbero essere? Va avanti con la fantasia. E beh, anche loro nella cioè, comunque si dovrebbero incrociare in qualche modo. Cioè, come loro. Eh no, in realtà non, non vorrebbero. Ah, perché tu dici che poi comunque forzatamente si sono incontrati nelle, in Endgame. Ma in realtà era una casualità il fatto che si, si fossero incontrati, no? Non era voluto, infatti, tant'è che cioè, me Tony me aveva il caschetto troppo... ed era camuffato. No, eh no non ho no, capito la domanda, ci sto provando, ma non ho mm. capito la domanda. <ride> Devo un attimo metterla meglio allora forse con la testa, perché non. Però nel Beh. senso, secondo me non, ha, non è che non ha senso, è un po' forzata come, come spiegazione, fra virgolette. Non lo so, questa cosa che hai detto tu prima, eh. non so se ci potrebbe troppo stare. No, ma infatti la mia è Perché poi scusatemi, è idea, eh. non è un viaggio nel tempo quello di Tony? Sì, è sì, 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 sulla linea nel... temporale loro. Ah, però tu dici. Ok. 
Eh, non lo so, no, non, è, non, è un altro, non è un altro, non è un viaggio nel multiverso. Eh, ma nel momento, in cui, nel momento in cui loro fanno qualsiasi cosa, andrebbe a cambiare comunque. Cioè, ripeto, eh, il, il punto è che... Ritorna al futuro stile. No, no, dicendo. no, non dico quello, non dico quello. Però lì c'è anche del casino, perché pure la questione tipo quando Capitan America torna indietro, c'è cioè, tipo i registi che dicono è andato in un'altra linea temporale. Gli sceneggiatori che dicono eh. no, è andato nella sua. Quindi anche lì non lo sanno manco loro precisamente eh sì, come se la sono cazzo. gestita, forse perché eh, poi eh, hanno creato lo la logica di Loghi <ride> e... Boh. Figuriamo se noi. Eh, eh, sì, se punto, non lo cioè, sanno, se non lo sanno loro, loro, che cazzo <ride> dobbiamo sapere noi? <ride> cioè noi vabbè sì, fai, dici, butti giù due teorie, eh, oh, esatto. però per me ha più senso che sia una linea temporale sola, cioè non avrebbe eh. senso balzare, capito? Eh, esatto. No, è che secondo me se anche fosse che una linea temporale sola, comunque con le ramificazioni e tutto quanto, ah, non beh, lo so, se non è, è troppo... No, vabbè, tutto è troppo, troppo, troppo. Mi esplode il cervello, non ce la faccio. Eh, quindi ci troppo... sarebbero delle cose no, che ma... effettivamente vanno sovrapposte, secondo... Certo. Non lo so. Non, sì. lo so, non so come spiegarlo bene, però vi giuro che ha senso. Poi magari faccio un discorso sensato, ve lo riscrivo <ride> e mi rispondete dopo. Perché così. Io invece devo chiedervi un'altra cosa. Più o meno, più o meno si è capito. Io devo chiedervi un'altra cosa. Allora, ho visto un TikTok su, on, sulla TikTok. serie Loki, dove <ride> praticamente faceva vedere da fuori. Sai le riprese dove fanno vedere la città di, la cittadella di, della TVA, no? Sì. Vedi le macchine volare, ok, eccetera, eccetera. Hanno ripreso la scena di dove si vedeva bene la cittadella con una scena di Ant-Man, dove mentre lui viaggia no, sì, sì, nel sì, microcosmo, sì. si una vede città. da lontano una città nel, nel in lontananza. Secondo voi, è lì, perché se dicono che il tempo scorre diversamente la TVA, è molto Però possibile io... che sia lì dentro. No. Io ho letto che in realtà è Cronopolis, che è una città creata da Kang. Ho, le, ho visto un po' di teorie sì. su TikTok anche io. E ho letto quello, cioè, c'è una città effettivamente okay. legata a Kang che è molto più simile. Anche io all'inizio pensavo quello in Scusami, mia... città legata a Kang, ma parallela a TVA o... No, è una cioè, cosa diversa. È, è un'altra una roba a parte. Sì, perché alla fine, che... nell'ultima puntata, si vede qualcosa, no? Che si vede la statua di Kang, poi... Sì. Che è tutto strano. Sì, okay. sì, quello sì. Non è quello, cioè quello è comunque TVA. Quello no, è comunque Polizia, è un'altra TVA. città, dici tu. Sì. Ah, ok, ok. Sì, sì, e poi, sì, sì. Cioè, io me... sapevo che secondo queste teorie è Cronopolis, però ovviamente, mm. come ha detto Tizzano prima, pure cioè, noi nemmeno lo sappiamo, ma penso che pure loro debbano un attimo sistemare bene e capire cosa vogliono fare, perché... Sì, poi sicuro ora, magari lo che... sanno, eh, chiaramente, siamo noi che ce lo devono sì, ancora sì, presentare. Sì, cioè, sono teorie, eh, ovviamente, diciamo, certo. Kang tornerà in... Ent cioè, non è che tornerà, si torna in Ant-Man 3. Eh, noi non sapevamo che sarebbe stato presente in Loki, sarà con lo stesso attore e via dicendo, ma dovrebbe essere un'altra delle sue varianti fare. cattive, probabilmente quella più famosa che viene chiamata Kang il Conquistatore. E quindi sì. dovrebbe essere, non so se il cattivo di, di Ant-Man effettivamente o fa solo una comparsa, però aver messo lì per dire quella città che è legata a lui è, è plausibile che sia tutto che sia tutto legato. Poi a me, pure pur io, mi piaceva l'idea che la TVA fosse lì. Era, era figa come cosa. Pure il colore che è tutto arancione, il colore della città è quello, quello di Ant-Man. Hai capito, esatto. Sì, sì, Quindi, sì, sì, sì. Però ecco, ma ric... secondo voi, essendo che in Loki si riprendono delle varianti, quindi del, del, di Tommy del Stone, ok, di, di Loki, e, e si vedono in diverse linee temporali, può succedere che fanno vedere degli sprazzi di vita in... Eh, Vesti diverse di altri attori, attori ma in realtà personaggi, di Tony Stark. Secondo me sì, ma non per i personaggi scomparsi. Ok, quindi per quelli Beh, che non ci sono più, zero. Non Fanno vedere presto, quelli che possono centrare me. con... Ah, ok. Cioè, okay. Boh, proprio è che tu stai proprio eh, riportando, riportando l'attore a, a fare un qualcosa solo per un piccolo cameo. Eh. Per carità, è pure carino, però non so, ad esempio è una cosa che... che... Si dice che potrebbe succedere. In Doctor Strange si potrebbe vedere Tom Cruise come Iron Man, come variante. Perché nel casting originale, quando venne ah, fatto, sì, sì, sì. Tom Cruise poteva diventare Iron Man. Ecco, e... Sarebbe e quindi se facessero queste cose qua, cioè come cameo di questo tipo, sarebbero molto belli, secondo me. Farti vedere delle... Come alla fine sono i vari Spider-Man, no? Se ti eh, fanno no. vedere diversi sì, Spider-Man, sì, sì, sì. ti fanno vedere diversi eroi. Quello ci potrebbe tranquillamente stare. Tipo la roba no. di Hulk, no? Hulk, sì, Hulk ci ha sì. avuto anche Edward sì. Norton. Sì, ah, sì, 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 anche, sì. sì. E anche un altro prima che è quello prima ancora. Questo, quello era Eric Bana, Bana, però lì era proprio un altro universo. Vabbè, ma sai cos'è? Che il multiverso ti apre 
Cioè, il multiverso può essere la cosa più avvincente e contemporaneamente la cosa più banale del mondo. È una paraculata, il classico, classico, no? Eh, sì, 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 esatto, sì. Sì, ma poi c'è in tutte cose. Cioè, di recente ho giocato Ratchet Clank Rift Apart, anche mm-hmm. lì c'è una sorta di multiverso. Sì, cioè, esatto. C'è in praticamente qualsiasi, qualsiasi contesto uh, di, di, di opera di finzione, diciamo, utilizzato da ultimamente, ma in realtà c'è da, da tantissimo tempo. Appunto, prima qualcuno ha citato... A ritorno al futuro, lì per esempio è solo accennato ah, eppure male, no? Poi, che ne so, eh, lì si basa più sul discorso viaggio nel tempo e linee temporali, però il discorso è che il multiverso, se lo usi male, può diventare la cosa più banale del mondo, quindi puoi giustificare mm. tutto con il multiverso, sembra quasi un voler mettere nel calderone quanta più roba possibile senza doverla appunto giustificare, perché già il multiverso di suo è una giustificazione, quindi me la devono rendere ben amalgamata la devono gestire sì. bene ma infatti è difficile ben, penso che come dire non sia una situazione definitiva nel senso adesso ci hanno mostrato che esiste però credo che si possa ritornare all'idea di Kang ossia di avere un'unica cosa cioè per un po' di tempo ce l'avranno tutto aperto ma poi tornano lì perché sennò veramente diventa a un certo punto da un tot di film un tot di cose non hai più un, un limite delle linee guida appunto no, e fai no, quello no, che no. ti pare è, ma diventa poi, appunto, una cacciara ti butti, ti butti sul banale poi comunque eh, non puoi manco usare capito la paraculata dell'universo o del tempo all'infinito perché sennò poi diventi scontato e non, non, non c'è cioè, cioè, la roba del tempo che infatti è quella che a me dà un po' così e così che è molto difficile pure se parliamo di film fare dei film e dici o oh, ammazza o hanno usato magari il tempo viaggio nel tempo o quello che è però l'hanno fatto bene 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 non facendo dei che magari capi nulla e tu alla fine stavi wow sì. perché in realtà poi alla fine può essere semplicemente la cosa più scontata del mondo e ci rimani del merda ma eh, raga io mi sa che vi saluto e vado a mangiare una fame dire, se volete vi, vi sì. saluto vi auguro sì, una sì, buona sì, domenica dai, eh. volo anch'io grazie grazie per oh. aver partecipato è stato un piacere è stato un piacerone Buona domenica, grazie buon pranzo. Grazie a voi, grazie a te, carissimo. Ciao ragazzi. Ti ringrazio per avermi invitato, insomma, mi ha fatto molto piacere. Ciao, ciao ragazzi. È stato un piacere. Ciao, ciao. Buona domenica. Ciao, ciao. Ciao, ragazzi. ciao a tutti. Mi dispiace aver divagato un pochettino in certi, in certi aspetti. L'ho percepito un pochettino, però il punto è che eravamo veramente tanti. Quindi secondo me la, da, dalle prossime volte devo ancora di più limitare. Per, per rispondere anche a tutti voi... Sul, sul fatto ma perché non c'è x persone e via dicendo a parte il limite tecnico è 10 persone ma appunto succede anche questo poi appunto ditemi anche voi cioè io, io mi baso anche su quel che perché io poi lo, lo vivo però siete voi che lo guardate ok che ascoltate quindi voglio anche sapere voi come la, la vedete tutta, tutta la cosa eh, grazie a tutti ci vediamo domani ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle scatush